आपने ये एविडेंस दिया है उस कंट्री को भाई आप इनको संभालें तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि अगर आपने संभाल सकते हैं तो हम संभालेंगे पहले तो आपको जानना चाहिए कि भाई गुरुद्वारा पॉलिटिक्स क्या चीज है कैनेडा में अपनी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं संभाल सकते वो इंडिया को आप ब्लेम कर रहे हो इजी टू ब्लेम देखिए कैसे काम करते हैं हाँ। यहाँ पे जी ट्वेंटी बाइडन ये सब इंडिया फ्रेंड ये वो और वहां से ये करते हैं कि आप क्या ह्यूमन राइट की बात करते हैं सब जगह जाके मारते हैं लोगों को उम्मीद बाबा किसने किसने उड़ा उड़ाया था हमारे जो न्यूक्लियर बॉम्ब बाबा के न्यूक्लियर विजनरी थे हमारे इंटेलिजेंस बिल्कुल उन्होंने एक बॉम्ब एयर इंडिया फ्लाइट कंजा एयरक्राफ्ट ए आई वन ओ वन मुंबई जिनीवा फ्लाइट उड़ा दिया <coughs> एक आदमी को मारने के लिए बाबा को मारने के लिए पूरा फ्लाइट उड़ा दिया सी आई ए ने ऑफकोर्स एक खुशवंत सिंह कह रहे थे ना खालिस्तान के खाली है इनके बिटवीन द ईयर्स जो स्थान है बिटवीन द ईयर्स एक खाली है ये खालिस्तान है करना ये चाहिए कि हमें नाउ वी शुड बिगिन वेरी सीरियसली टू डिक्लेयर बिगिन डिक्लेयरिंग कैनेडा एज अ को एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म इन द वर्ल्ड इंटरनेशनल टेररिज्म इंटरनेशनल टेररिज्म आप कैनेडा में चूहे जैसे आप रहो बाहर कभी नहीं जा सकते हो कि निकलोगे फिर भाई आप हमारे हाथ आ जाओगे हाँ हम आपको मारेंगे जरूर ये डर होना चाहिए होना चाहिए सब में तो उनकी क्या थिंकिंग है थिंकिंग ये है कि भाई ये हिंदू है लाले हैं वो डल जल्दी डर जाते हैं अच्छा हाँ बट ये तो इन्होंने मिस्टेक अब, काफी सक्सेसफुल ना अटैक ऑन योर सॉवरिटी एंड यू डिड नथिंग अटैक ऑन मुंबई यू डिड नथिंग आपके पार्लियामेंट पे अटैक हुआ कोई कैंटीन पे अटैक नहीं हुआ And you did nothing. हमारे हमारे कितने न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं पता आपको जब इन किल्ड आपको पता है कम से कम पंद्रह ट्वेंटी सिक्स हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट हमने कुछ रियाक्ट नहीं किया किसने मारा बालाकोट वॉज अ जोक वाई डेंट यू गो इन विद फाइव हंड्रेड किलोग्राम फाइव हंड्रेड पाउंड बॉम्ब फाइव हंड्रेड पाउंड बॉम्ब इज अव थिंग उड़ा देती है बिल्डिंग कम इन एन रिपीटेड बॉम्बिंग शॉर्टिंग नॉट वन प्लेन repeated come in bomb 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 the message goes through to pakistan air force namaste sir kaise hain aap sab theek hai bhai sir pichli baar jab hum mile the trump president the us ke aur jo aapka lecture tha jisme hum mile the wo tha ki koot yuddh pe covert warfare pe aur jo abhi bharat ka jo canada ke sath diplomatic mess keh sakte hain wo bhi kahin na kahin allegation jo so called credible allegations hain वो भी कोवर्ट वारफेयर से रिलेटेड हैं तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ एक एक्सप्लेनेशन आप दे दें लोगों को कि ये क्या है कोवर्ट वारफेयर क्या है और उसका आप, आपका क्या ओपिनियन है मान लीजिए ये एलिगेशन है कि हमने किया हम कह रहे हैं नहीं किया लेकिन क्या करना चाहिए अगर इस तरीके के लोग क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स काफ़ी हो चुके हैं पाकिस्तान में और जगह पर जहाँ पर ये खालिस्तानी जो लोग हैं वो मारे जा चुके हैं या इस्लामिस्ट जो हैं जो वहाँ से आतंकवाद फैलाते हैं जैसे अभी पाकिस्तान में भी हुआ लाहौर में तो क्या कहाँ ये स्कोप कितना है भारत के पास और कितना यूज करना चाहिए और किन स्टेट्स के खिलाफ तो इस पे आपका ओपिनियन क्या है कोवर्ट वॉरफेयर जी देखिए अभी जो भारत सरकार है ये ज़्यादा इसमें अहमियत रखती है कि भाई आ, अगर कोई ऐसे टेररिस्ट हों या आ, जो हमारे आ, नेशनल हित में के अगेंस्ट काम करता हो उनको पहले तो घेरा जाए लीगली अगर वो नहीं हो सका तो फिर इंटरनेशनल लॉ है और अगर वो भी ना कामयाब हुआ तो फिर यू हैव योर ओन रिसोर्स यू हैव टू रिसोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्स्ट्रा जुडिशल मेजर्स देखिए दिस इज नथिंग न्यू इन वर्ल्ड हिस्ट्री कुछ युद्ध तो हमारे एंशंट स्टेट क्राफ्ट से आता जा रहा है कि भाई अगर कोई एनिमी ऑफ द स्टेट है कहीं और छुपा हुआ है उसको जा को जा के आप एलिमिनेट करें उस सोर्स को तो अभी इन मॉडर्न टाइम्स अमेरिका इज़ बिन द लीडर इट हैज़ एलिमिनेटेड जो एनिमी है उसको जा के मार देते हैं एज अ होल डिविजन इन द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी That's just meant for assassinations. अच्छा 
बिल्कुल इट्स कॉल्ड यू नो इट्स अ क्लाइंटेस्टाइन ऑप्स द डिवीजन ऑफ क्लाइंटेस इन क्लाइंटेस्टाइन इज कोवर्ट वॉर कोवर्ट ऑपरेशंस सो इट्स नॉर्मल इट्स नथिंग न्यू एमआई6 ब्रिटिश इज यू नो ये आप क्या समझते हैं डॉक्टर नो वो डॉक्टर ये जेम्स बॉन्ड वगैरह ये क्या ये तो जस्ट अ फिक्शनलाइज्ड वर्जन ऑफ रियल थिंग्स जिसको एलिमिनेट करना है करना है कहीं भी छुपा हुआ है और यहां पे वो मिसचिव कर रहा है और आपके पास एविडेंस हैं आपने ये एविडेंस दिया है उस कंट्री को भाई आप इनको संभालें तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि अगर आपने संभाल सकते हैं तो हम संभालेंगे ये कहने की जरूरत नहीं It's है इट्स अ गिवन लोग समझ जाते हैं कि भाई दिस इज इंप्लीकेशन यू मैनेज इट अगर आप नहीं इन्हें इस आदमी को आपने पकड़ा नहीं जेल में नहीं डाला या सजा फांसी नहीं दी तो फिर हमको जो करना है करेंगे दिस इज इम्प्लिसिट तो आप निजर ये हरमीत सिंह निजर जो है इज अ क्रिमिनल एन ए टेररिस्ट ऑफ नो अकाउंट प्लमर है पता नहीं कैसा और देखिए कनेडियन हमने हम कह रहे हैं हमने कुछ किया नहीं हमने किया नहीं है क्योंकि वहाँ पे कनेडियन पॉलिटिक्स पहले तो आपको जानना चाहिए कि भाई गुरुद्वारा पॉलिटिक्स क्या चीज़ है कनेडा में ये लोग सब जाके यहाँ से अप, अपना अपनी पोलिटिकल आइडियोलॉजिकल फाइट्स वो कैनेडा ले गए हैं यू नो और वहाँ जा के वो एक दूसरे को मारते हैं झगड़ते हैं बड़ी वायलेंस है उनके गुरुद्वारा पॉलिटिक्स दो टाइप के गुरुद्वारा बोले जाते हैं जो तो कुछ है सो है पर उसमें देखिए ये लोग गुरुद्वारे के तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं इसलिए कि बहुत पैसा है इन गुरुद्वारों में जो वहाँ लोग जाते हैं गुरुद्वारा जाते हैं माथा टेक में अच्छी बात है पर वहाँ दान भी देते हैं गुरुद्वारा को तो फिर वो पैसे बहुत आते हैं तो इतना रेवेन्यू आता है इतना पैसा है इन गुरुद्वारों में कि इज बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर लॉट्स ऑफ पीपल और वहाँ आप अपने नेटवर्क्स ये कर सकते हैं आपके अगर कोई बिजनेस हो प्लमिंग बिजनेस हो ले लीजिए तो वहाँ पे आपके वहाँ लोग अरे यार हमारा यहाँ यू नो बाट खराब हो गया आप ठीक करो यू नो दैट ऑल्सो इज अ वे ऑफ ड्रमिंग अप बिजनेस इट्स अ वे ऑफ गेटिंग टू बी नोन इन दी कम्यूनिटी इन इन इफ योर पोलिटिकल एम्बिशन तो फिर इलेक्शंस में खड़े हों तो ये सब बातें इसमें गुरुद्वारा पॉलिटिक्स में आती हैं और जो एनमिटी पंजाब से ले गए हैं वो पंजाब वहाँ कैनेडा में मैनिफेस्ट है जहाँ ये डिफ्रेंसेज यहाँ पे हैं वहाँ पे डिफ्रेंसेज हैं तो यही सब वहाँ पे सब कुछ है जो यहाँ पंजाब पॉलिटिक्स एक्सेप्ट मोर वायलेंट और ये कैनेडियन अथॉरिटी समझते हैं ये यू नो एग्जॉटिक टाइप लोग हैं यू नो केस वेस पहनते हैं टर्बन पहनते हैं किसी उनको लोगों को पता भी नहीं है यू नो ये माते या इनको जो करना है करने दो अच्छा जितनी क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं इनकी देर आर नाइट क्लब्स ऑल काइंड ऑफ क्रिमिनल माफिया ड्रग्स नाइट क्लब नाइट क्लब क्या चीज़ है प्रोस्टिट्यूशन ये वो बहुत चीज़ें हैं दे आर इन्वॉल्व इन लॉट ऑफ थिंग्स रबिश थिंग्स तो दैट इज द कंसर्न ऑफ द कनेडियन अथॉरिटीज पर इफ दे आर नॉट कंसर्न ठीक है आप इग्नोर करें उन्हें पर इफ इट यू नो सर्ट ऑफ लैप्सिस इन टू एक्टिविटी अगेंस्ट इंडिया फिर वो हमारी कंसर्न बन जाती है ये फिर कैनेडा नहीं कह सकता भाई वो हमारे यू नो गुरुद्वारे में सारे में या मिसिस सोगा में या टोरंटो में कुछ कर रहे हैं तो वो नहीं फिर ये इंडिया की बात आ जाती है कि हमारी इंटरेस्ट हैं अगर आप नहीं संभाल सकते हो तो फिर हमें संभालना पड़ेगा और निजर के बारे में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन एवरी एविडेंस अमरिंदर सिंह ने आपने देखा होगा बताया कि हमने 18 टेररिस्ट के पूरा इन्फॉर्मेशन डॉसियस दिए हैं ट्रूडो को जब वो आया था पहले कई साल पहले आया था हाँ अठारह में आया था 2018 में और 18 टेररिस्ट के नाम एड्रेस सब कुछ क्या है क्या नहीं है सब कुछ डॉसियस में दे दिया और क्या चाहिए कैनेडा को ये कैसे कह रहे हैं कि भाई हम इंडिया इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग एस आउट अरे आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है आप करते नहीं हैं कुछ और अपने पॉलिटिक में लगे जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी जो है उसके बाप की पार्टी है वो पी आई ट्रूडो वो दो बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे कनाडा के उनके टाइम से शुरू हुआ ये उनके ताल्लुक ये सिखों के साथ खालिस्तानियों के साथ तब से तो ये आ गया है इट लाइक हमारे यहाँ भी होता है एंटाइटलमेंट पॉलिटिक्स अपना बाप की पार्टी है 
ये लीडर बन जाओ तो यही है माम यू नो ये सिलसिला वही है अच्छा। और होता यह है कि अब जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी इस बिल्कुल पार्लियामेंट में बहुत ही इन डिफिकल्ट सिचुएशन और जो सिखों का सिखों की एक पार्टी है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एन डी पी जगमीत सिंह वाली जगमीत सिंह एज एस हेड तो वो अपने आप को ऐसा उसने कर दिया है कि वो कोलिशन में ही बिकम द डिसाइसिव एलिमेंट अगर उसने अपनी सपोर्ट निकाल दी जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट फॉल्स गिर जाएगी तो इस हालत में आप समझ सकते हैं कि भाई वो क्या करें करें भी क्या करें तो उनको सपोर्ट करना पड़ेगा या कहना पड़ेगा भाई इंडिया हेल्प नहीं कर रहा या इंडिया रिस्पॉन्सिबल या ये वो अपनी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं संभाल सकते वो इंडिया को आप ब्लेम कर रहे हो इजी टू ब्लेम और देखिए वेस्टर्न कंट्रीज दिस इज एंग्लो सैक्शन क्वोटेड जो पुराने कलोनियल टाइम्स के एंग्लो सैक्शन क्वार्टर वो वही आज भी मौजूद है सेम ही है यू है यू है कैनेडा है न्यूजीलैंड है ऑस्ट्रेलिया है इनको फाइव आइव्स भी कहते हैं फाइव फाइव आइव्स इंटेलिजेंस दिस है इंटेलिजेंस और डेविड को है ना चैप जो यू एस एम्बेसडर इन ऑटोवा उसने बताया कि यस वी शेयर फाइव आइव्स इंटेलिजेंस विद कैनेडा इट्स इज बेसिकली इफ अमेरिका इज इन्वॉल्व ये बिल्कुल ही जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने उनको इंटेलिजेंस दी हुई है वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए कैसे काम करते हैं हाँ यहाँ पर जी ट्वेंटी बाइडन ये सब इंडिया फ्रेंड ये वो और वहाँ से ये करते हैं जैसे मैंने लिखा था अपने पोस्ट में दिस इज़ अ प्रेशर डिवाइस अ लेवरेज अगेंस्ट इंडिया कि इनको चाबुक हाथ में रखो कि भाई देखो इम्यून राइट्स अरे आप क्या ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं सब जगह जाके मारते लोगों को होमी बाबा को किसने किसने उड़ा उड़ाया था होमी न्यूक्लियर बॉम्ब बाबा के न्यूक्लियर विजनरी थे हमारे इंटेलिजेंस बिल्कुल उन्होंने बॉम्ब एयर इंडिया फ्लाइट का एयरक्राफ्ट ए आई मुंबई जिनीवा फ्लाइट उड़ा दिया <coughs> एक आदमी को मारने के लिए बाबा को मारने के लिए पूरा फ्लाइट उड़ा दिया सी आई ए ने ऑफकोर्स और जिसने बॉम्ब डाला था मुंबई में कार्गो होल्ड में नेम इज रॉबर्ट क्राउली उसने बताया इट्स पब्लिश्ड आप देखें उसकी बॉक बुक है बाय uh, 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 क्या नाम है उसका इस बुक इज कॉल्ड कॉन्वर्सेशन विद द क्रो अच्छा द क्रो इसका नाम है क्राउले सी आर ओ डब्ल्यू एल ई वाई एजेंसी में उसको क्रो के नाम से जाना जाए द कॉन्वर्सेशन विद द क्रो आप पढ़े क्या कह रहे हैं ये आप ये सब हरकतें करते हैं और आप हमें बताते हैं इंडिया को ये मत करो वो आप कौन होते बताने वाले एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक तरीके से ट्रेडिशनल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बाबा ने क्या किसी का बिगाड़ा था पर फॉरेन पॉलिसी एम्स कि इंडिया को बॉम्ब नहीं न्यूक्लियर वेपन्स पर नहीं बनाना है और वो जो पाकिस्तान वाला जो था नहीं नहीं मैं बात कर रहा हूँ कि वो पाकिस्तान वाला था वो तो प्रोलिफरेट कर रहा था हर जगह उसको कुछ नहीं किया पर वो तो अमेरिका के वो वही ना वो अपने इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट देखते ना आपके थोड़ी ना देखेंगे हम बीस साल तीस साल से ये कह आ रहे हैं इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है सरकार को यानी कि इंडियन सरकार अभी लोगों को समझ आ रहा है या नहीं नहीं पता पर हम कह रहे हैं क्योंकि हम हमें पता हो अमेरिका वर्क्स और माय फ्रेंड्स हैव बीन इन इन यूएस गवर्नमेंट लिटरली फ्रॉम कैलिफोर्निया रेगन एडमिनिस्ट्रेशन आई वाज इन वाशिंगटन एट द टाइम हम हमेशा लोगों को पता कैसे चलता है हमें पता है ना वो अपनी इंटरेस्ट देखते हैं ना कि नेटो की ना कि यूक्रेन की ना कि किसी के नहीं देखते बातें खूब करा लो कि भाई चाइना इज अ कॉमन एनी नहीं 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 कॉमन आई चाइना इज अमेरिका से एडवर्सरी हमारा भी है पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारी स्ट्रैटीज मिलजुल के हम काम करें क्योंकि उसमें हमारा मुनाफा नहीं है कि हमारी अप्रोच कुछ और हो hmm. हमारे टैक्टिक्स कुछ और होंगे और न न कि हम जूनियर पार्टनर जैसे अमेरिका जो कहेगी करें कि हम आई बिन वॉर्निंग दस फोर ईयर्स टूगेदर लुक एट माई बुक बाई इंडिया इज नॉट ग्रेट पावर एट हमने पिछली बार भी बात की थी क्योंकि कॉम्प्रोमाइज जो हो जाता है सारे ब्यूरोक्रेट्स सारे मंत्री ब्यूरोक्रेट्स तो छोड़ ही दीजिए मंत्री उनके बच्चे सब यूएस में हैं फिफ्थ कॉलम इट्स फिफ्थ कॉलम फिफ्थ कॉलम जो काम कर रही है और उनको सर्वेलेंस करते होंगे वो लोग उनके ऊपर भी फाइल होंगी सर्वेलेंस की क्या जरूरत क्या 
जॉन कैनेट डालब्रेथ जो कैनेडी के एम्बेसडर हुआ करते थे वो कहते थे कि हमें कैबिनेट डिसीजन मिलता है ट्वेंटी मिनट्स आफ्टर इट वॉज मेड ऑन फॉर अ बॉटल ऑफ स्कॉच ऐसे छोटी चीज़ों पे हम बिकते हैं क्या बात कर रहे हैं आप ये एम्बेसडर ने अपने एम्बेसडर जर्नल में लिखा है साठ साल पहले जॉन गैलब्रेथ इन द नाइनटीन सिक्सटीज जॉन कैनेडी के रेजीम में ऐसे हैं तो हम क्या क्या आप कह सकते हैं hmm. यहाँ पे सब आई मीन नाइन्टी टू टू नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ फॉरन सर्विस पीपल हैव देर चिल्ड्रन अब्रॉड नाइन्टी टू टू नाइन्टी फाइव परसेंट इसका क्या मतलब हो सकता है गुड फ्रेंड्स ऑफ माइंड एन एस ए फॉरन सेक्रेटरी भी कैसे कैसे होगा इसे नहीं नहीं यू नो ऐसे कुछ नहीं होता ऐसे देखिए वेन यू मेक ए डिसीजन आपको बैक में तो रहा है ना हमारे बच्चे हैं कहाँ पे है hmm. ना ठीक है आप कहेंगे कि नहीं नहीं इससे हमें कुछ इन्फ्लुएंस uh, नहीं होते अरे भाई हम वी ऑल ह्यूमन बींग्स हम देखेंगे कि भाई ऐसा काम हम न डिसीजन न ले ले बैठे जो कम्प्लीटली uh, अमेरिका uh, के अगेंस्ट हो हम बीच में कहेंगे भाई ये थोड़ा बहुत ये कुछ कर लो यहाँ वहाँ की बातें अच्छा ये जैसे आपने कहा कि कनाडा जो गुरुद्वारा में होता है सरे में और इधर उधर वो करने देते हैं क्या वो करने देते हैं या एक प्लॉट है कनाडा यूएस और वेस्टर्न पावर्स का कि वो एक कार्ड है ये खालिस्तान वाला जो उसको यूज़ करते रहें भारत के खिलाफ जब भी वो भारत उठेगा उसको वो कार्ड यूज़ करते रहें ये हो गया नॉर्थ ईस्ट का हो गया द्रविडियन नॉन हो गया ये तीनों कार्ड्स हैं हर एक एरिया में एक एक कार्ड खेलना है वो इनको रखा हुआ है जैसे अमृतपाल छोड़ दिया अभी कुछ कर दिया ये कर दिया तो क्या ये कितना इन्वॉल्वमेंट है इनका आईएसआई चाइना का तो हो है ही वो तो हम गिवन है लेकिन क्या रियल रिंग लीडर यूएस है क्या इन सब चीज़? नहीं देखिए ऐसा ऐसे, ऐसे नहीं है अमेरिकन जब प्लान करते हैं अपने क्लैंडस्टाइन ऑप्स या सेंट्रल इंटेलिजेंस के लोग यहाँ पर जो निगरा निगराना निगरानी रखते हैं लोगों पर सर्वेलेंस रखते हैं अपने सबकी खबर लेते रहते हैं भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उनको सब पता है एक तो उनकी सिग्नल्स uh, इंटेलिजेंस बहुत ही बेमिसाल है वर्ल्ड में नंबर वन जब ये डेविड कोहन यूएस एस टू कनाडा बोल रहा है कि फाइव आइव्स इंटेल अरे फाइव आइव्स क्या है अमेरिका ने दिया फाइव आइव्स क्यों ला रहे बीच में क्योंकि सिग्नल इंटेलिजेंस सो गुड दे कैन पिकअप एनी थिंग ना वॉट वी आर टॉकिंग इफ देर इज अ वीडियो हियर समवेयर या देर इज ए टेली अगर आप करोगे अब दिस इज गोइंग टू गो इन अ पॉडकास्ट दे नो इट दे वांट द थिंग वी आर वेरी ओपन अबाउट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि भाई बोलना है तो बोलना है वी हैव टू वरी अबाउट आवर नेशनल इंटरेस्ट दे कैन पिक अप एनीथिंग अब ऐसा है कि यू नो मतलब मैं फोन लाइक हम हां जो ये फोन है और यहां पे ये किसी से बात नहीं कर रहा हूं कॉल पे नहीं हूं लेकिन अगर मैं कुछ बात कर रहा हूं या अपने आप इट विल बी पिक्ड अप अच्छा हां उनको कोई हैक करने की जरूरत नहीं है नहीं उनके क्या पैराफेनेलिया है ये तो हमें नहीं पता पर इनकी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि फॉर इंस्टेंस हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस समझिए पीएमओ के जो ग्लास पेंस हैं है ना जो हम हम बात कर रहे हैं ये ग्लास पेंस पे जाके हिटती हैं ग्लास पे द रिवेबरेशन फ्रॉम द ग्लास आर पिक्ड अप एंड इट कैन बी कन्वर्टेड टू स्पीच क्या हाँ ये सब टेक्नोलॉजी है हम सोच भी नहीं सकते आई मीन राइटिंग अबाउट इट कि भाई इट इज नॉर्मल आप जाके अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर वो ट्रांसमीटर पॉड्स देखे ऊपर उनके एम्बेसी के ऊपर लगे होते हैं कहाँ डायरेक्शन है साउथ ब्लॉक की तरफ पिकअप एवरी थिंग हम तो इनोसेंट लोग हैं ना हम तो समझते हैं ऐसे बड्डू पुलिस यहाँ वहाँ डट लाठी मारो तो ये ऐसे नहीं चलता काम ऐसे नहीं होता यहाँ पर This is very, very high polluting. You know, you are getting into electronic intelligence. ये वो, you know, बहुत advanced चीज़ हैं. हम हमारी बस की बात है ही नहीं. Let's be very honest about it. तो जैसे we can't match it. We are good in Pakistan intelligence. ये ये बेकार की चीज़ है. ये तो they are very advanced. They can trap you, track you. They can surveil you anytime, anywhere, no matter where. Hmm. तो इस हालत में As far as India is concerned, which is a relatively open society, it is therefore a transparent milieu. They can see everything. They can hear everything. Understand, na? Once they see and hear everything, 
वो अपने डिसाइड कर सकते हैं भाई अच्छा ये ठीक नहीं हो रहा इस पर आप थोड़ा फोकस करें थोड़ा वो प्रेशर आप, नहीं नहीं फोकस करें तो आप कैसे करना फोकस करना पड़ता है और क्या करना है वो तो फिर इंटेलिजेंस आ जाती है क्लैंडस्टाइन ऑप्स कोवर्ट ऑप्स ओवर्ट ऑप्स हमारी मीडिया है मीडिया देखिए कॉमेंट्रीज सबके क्या है मीडिया कॉमेंट्रीज देखे ना आई द मोस्ट ऑफ दम आर कि हाँ आप भी कह रहे हो कि हाँ हाउ डिड यू स्टार्ट इट आपने कहा हाँ नो यू डेंट से कि भाई कैनेडा कह रहा है यू नो कैनेडा क्या चीज़ है कैनेडा इज यू नो बिल्कुल बेकार की छोटा मुल्क है पाकिस्तान से भी वीक है नहीं नथिंग कंट्री इट्स ऑफ नो कॉन्सेप्ट नहीं उन्होंने कहा ना वो अपनी स्टेटमेंट में कि वी आर नॉट जस्ट कोऑपरेटिंग वी आर कोलेबरेटिंग तो वो डेड गिव अवे है कि यूएस ने ही दिया है नो नो ऑफकोर्स यू दिया यूएस ऑलवेज देगा ना बिकॉज दैट्स द सेंटर ऑफ द वेस्टर्न पावर कॉम्प्लेक्स अमेरिका के बिना क्या है यूके क्या चीज है इट्स नथिंग स्मॉल आइलैंड अटलांटिक में है छोटी सी कुछ और बात है कि हिस्ट्री में पूरा कब्जा कर लिया था उन्होंने हमारी बेवकूफ़ी हम लोग जो जो थे हमने अलाउ किया अभी भी अलाउ कर रहे हैं बिकॉज फिफ्थ कॉलम ये वो तो हमें नहीं पता कि हमारी इंटरेस्ट क्या है और कैसे इन इंटरेस्ट को हमें एडवांस करनी है फर्दर करनी है हमें नहीं पता दे आर वेरी कोल्ड ब्लडेड अबाउट इट ये बात है अब द चेंज दैट्स हैपनिंग नाउ इज वी आर ऑल्सो एडोप्टिंग दोज वेज विच आई बिन सेंग कि हार्ड पावर इज वॉट्स रिस्पेक्टेड सॉफ्ट पावर आप भारतनाट्यम करें या बॉलीवुड गाना गदम बनाए वो अच्छी बात है उससे कुछ काम नहीं बनता ठीक है आप वहाँ किसी जस्टिन टूडो को अनचा दो कोई बॉलीवुड उस पर क्या होगा है ना हार्ड पावर इज रियल हार्ड ही पावर इज द ओनली पावर दैट मैटर्स विच वॉट आई बिन सेंग फॉर फोर्टी ईयर्स फ्रॉम टाइम आई वॉज इन द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड ना आई शूड टेल जसवंत एंड आई शूड टेल अतुल विन अतुल बारी बिहारी वाजपेयी जी यूज टू एड्रेस कि वाई वी सो सॉफ्ट आई टोल दू नो समे कि भाई आई सर्टली आई टेल जसवंत दिस यू आज क्लोज टू इट कि आप इतने सॉफ्ट हैं इंडिया की इमेज क्या है मारो मारो जितना मारो टेल आई टर्न दे अदर चीक ओ दूसरे का आते ही मारो अरे इसराइल देखो छोटा सा इतना छोटा उनका यू कान स्पॉटेड ऑन द मैप पर उन्होंने कह दिया है आप एक आंख भी आप उठा के देख लें विल टेक आउट योर बोथ योर आइज ऐसे नहीं है और वो मना नहीं करते कि हमने नहीं, नहीं किया नहीं 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 वो तो कहते हैं कि हम आपके आ, आपके घुस के मारेंगे नहीं आपको पूरा फैमिली बर्बाद कर देंगे दे डू इट आई रिमेम्बर शब्ता शवित मोसाद के चीफ सेंटर में हमसे मिलने आए थे अलॉन्ग विद मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी उजी लैंड आओ इजरेली टू में टू थाउजेंड में I've been to Israel many times. I've been, I'm very uh, admiring of Israel. Ki wo, I remember uh, Shabtai uh, telling me, "Ki look, we can't afford to take a chance. Our margin of error is very small. I'm with such a small country, we can't take even that little bit of chance." And that's what I write in my book. कि भई हम इतनी इतना बड़ा मुल्क है हम समझते हैं यार क्या चीज़ है यू नो कोई आ जाएगा हम आ जाएगा नागपुर तक विड्रॉ कर देंगे हमारा एटीट्यूड ही है चलता है चलता है अब इतने बड़े हैं यार ठीक है एक कोई किसी ने मार भी दिया कुछ यू नो कुछ हो गया क्या चीज़ है वॉट वॉज द रीज़न वाई अदरवाइज इन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स वेन इंडियन गवर्नमेंट डेंट इवन नो दिल्ड दी जिनजियांग हाईवे They didn't even know the intelligence so bad. B M Malik who was the intelligence bureau chief, Bihar ka admi, pata nahi kya kar raha tha. Usko pata nahi chahta ki Chinese built the whole highway through Aksai Chin. Of which Nehru ko uh, when he came up in parliament, 1958 kya kaun hone? Unhe ka not a blade of grass grows there. Yani ki ab land le lo simply because there's not a blade of grass in that land now. There's lithium. There's all the rare earths that you find. And control. Chinese understand the value of territory. देखिए territory as a joke नहीं है. India gave away the Cocoa Islands जहाँ पे अभी Chinese ने अपना बना दिया to Burma. हमने gift दे दान दे दिया नेहरू ने. 
You know, we don't have a geographic sense of territoriality. नहीं है हमें ठीक है थोड़ा सा दस स्क्वायर माइल इन्होंने ले लिया ले जाने दो क्या कहाँ पे अरुणाचल में मारो गोली फॉर द चाइनीज विच अ वेरी बिग कंट्री कितनी बड़ी मुल्क है देखें वो और टिबेट पे कर होने का कारण ही ये है ये सोच का सही फर्क यही है उनका फर्क ये है ना तो हम यही चालीस साल से ये बोले आ रहे हैं कि अनलेस वी हैव अ सेंस ऑफ टेरिटोरियलिटी लैंडेडनेस से कहते हैं तो फिर वी बिकम विक्टिम्स टू एनी बोरी एरी एनी एरा गैरा कैन कम इन कब्जा कर लिया अभी हमारा चलो आपने एक बार कब्जा कर लिया फिर तो वहाँ पर उन्होंने आके बस गए ये लगा दिया वो लगा दिया अपने फोर्सेज ला दिए फिर क्या करेंगे आप झक मारेंगे आप जाके रोते रहो चालीस साल के बाद आप रो रहे हो दो हज़ार स्क्वा स्क्वायर किलोमीटर्स आपने आप खो बैठे हैं हज़ार स्क्वायर किलोमीटर्स पिछले छः बरसों में और आपके दोनों डेपसांग प्लेन्स वहाँ पे भी हम पूरा आपने खो दिया आपने कुछ किया क्यों नहीं है हमारे आमी ने क्या क्यों नहीं किया पहले से ही फील्ड इंटेलिजेंस वैसे ही हमारी रद्दी है बेकार की है क्योंकि वो एटीट्यूड नहीं है ना उनको बताया नहीं गया कि भाई आप को फॉरवर्ड लोकेशन पे वहाँ जा कर रहना है वाई डिड वी विकेट द कागिल पास क्योंकि विंटर्स भी विकेट इट बिकॉज भाई बहुत ठंड होती है <laughs> नहीं अरेंजमेंट कर इसीलिए तो ना पाकिस्तान इज हाउ डिड द कैप्चर इट बिकॉज वी विकेट इट ऑफ कागिल पोस्ट फ्रॉम द कागिल रेंज दिस इज अ नॉर्मल डिप्लॉयमेंट पैटर्न ऑफ द आर्मी कि जब बहुत ठंड होती है आप विदड्रॉ कर लो अरे तब आके वो बैठ जाते हैं फिर क्या करेंगे आप दुश्मन को पता है ये बात कि आप जाने वाले हो और चाइनीज पाकिस्तानी तो है नहीं पाकिस्तान तो हमारे जैसे लोग हैं बेकार के लोग हैं दे इवन वर्स्ट एन आर्स तो फिर अब चाइनीज तो वैसे नहीं है ना वो झेल लेते हैं बैड वेदर हो कितने भी क्या हो स्नो हो आइस हो कुछ भी हो वहाँ पर लोग बिठा देते हैं अपनी लॉजिस्टिक लाइन लगा देते हैं उनको सप्लाई करते रहते हैं फिर द पॉइंट टू मेक टू गेट बैक टू कैनेडा इज प्रिसाइसली दिस कि भाई हमारे इसमें वी डोंट हैव ए सेंस ऑफ अग्रीवमेंट यानी कि अगर आप के नेशनल इंटरेस्ट को इट्स बिन हर्ट तो हु से हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट उसको आप उसकी मरम्मत करो आप कह रहे हैं निजर टेररिस्ट हैं आपके पास यहाँ आप केसेस हैं वाई इज इन देर अ लॉ लाइक द चाइनीज है लॉ द सॉवरेंटी लॉ लाइक द यू एस हैज अ लॉ कि भी हम हमारे नेशनल इंटरेस्ट को किसी ने किया हम कहीं भी जा पे जाके हम मारेंगे उसका खात्मा करेंगे एज ए डायरेक्टिव टू आर ऑपरेशन रॉ को हमारे रॉ की बात क्या है इट्स वेरी फैट एजेंसी फैट यानी कि सब यहाँ दिल्ली में मौज कर रहे हैं पैरिस में या यहाँ वहाँ इट्स नॉट एन ऑपरेशनल एजेंसी लाइक मोसाद ऑपरेशनल क्या है वेरी थिन हेडकोर्टर्स वेरी वेरी एक दो तीन लोग होते हैं हेडकोर्टर्स में टेलीवी में सबके सब लोग बाहर कर रहे हैं कि मैं इनको मारो उनको ये करो उसको करो यहाँ से सिक्रेट निकालो वहाँ से ये करो वो उसमें इट्स एन ऑपरेशनल माइंड सेट ऑफ मोसाद दैट्स वाई सच ए ग्रेट एजेंसी मोसाद का नाम आया कि सबके पैर यू नो द फीट स्टार्ट क्विकिंग किसी की बस की बात नहीं है उनको लेने में पंगा ले उनसे तो कोई नहीं पंगा लेता अमेरिकन पंगा नहीं लेते वो तो मार देंगे आपको बात से मारने के बाद आपसे बात करेंगे मैं क्या ये है ना तो वो एटीट्यूड हमें लाना पड़ेगा जैसे हम यूएस की बात कर रहे थे और आपने लिखा भी है अपने आर्टिकल में कि किस तरीके से ये एक बार्गेनिंग चिप उनके लिए बन गई है तो क्या चाहता है यूएस कि भारत से क्या उनका हो क्योंकि अगर हम पिछले दस साल का लगभग रिकॉर्ड देखें तो पैंसठ एक परसेंट जो हमारा आम सिक्स एक्सपो इम्पोर्ट था वो रशिया से था वो घट के पैंतालीस परसेंट हो गया है अब लेकिन यूएस का ने एक्सपेक्ट किया हुआ कि हमारा बढ़ेगा लेकिन फ्रांस वो सेकंड स्पोर्ट लेके गया और थर्टी परसेंट लगभग फ्रांस का से हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं तो क्या ये एक बड़ा कारण है कि वो आ, मतलब डिस्पाइट ऑल दिस बॉर्न होमी कि भारत कोई बड़े डील्स नहीं कर रहा है डिफेंस डील्स नहीं कर रहे नहीं नहीं हम कर रहे हैं ना हम हमारा रिफ्लेक्स डील क्या है हम उनसे C-130 खरीदते हैं C-117 खरीदते हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अभी P-8I खरीदते हैं छोटे मोटे नहीं है 
उसी तो आप बाहर खा रहे हैं आप समझ नहीं रहे देखिए हमें जब अमेरिका को कुछ पैसीफाई करना पड़ता सीधे से हम कहते भाई हो गए पी टाइम और ले लेंगे ठीक है तो दे हैप्पी क्योंकि तो मल्टी बिलियन डॉलर डील सब मल्टी बिलियन डॉलर डील ही है तीन आठ बिलियन दस बिलियन उनके छोटे तो नहीं 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 है बिकॉज यू सी नहीं समझ नहीं रहे सी सेवनटीन इज एन एयरक्राफ्ट दैट वॉज फ्रॉम द नाइनटीन फिफ्टीज हाँ मॉडर्न करते जा रहे हैं वो मॉडर्नाइज इट्स एन अपग्रेडेड पर है वही प्लेटफॉर्म वही है सी वन थर्टी हर क्यूलिस इज शॉर्ट लिफ्ट ऑफ टेक ऑफ केपेबिलिटी स्पेशल फोर्सेज के लिए पुरानी प्लेन है पर इट्स अपग्रेडेड और हमारे लिए अच्छा है अच्छी बात है पर आई कीप से अगर आपके पास एक्सपीडिशनरी केपेबिलिटी नहीं है हम कह रहे थे इसको एक्सपीडिशनरी बनाओ हमारे ब्रिटिश यू नो इंडियन आर्मी का नाम कैसे हुआ ब्रिटेन टाइम ब्रिटिश टाइम से हुआ ना क्यों कहीं भी कुछ एक्सपीडिशनरी वहाँ पे कुछ कब्जा करना चाहते सुदान में भेजो इंडियन को बॉक्सर रेबेलियन चाइना में हो रहा है भेजो इंडियंस को कुछ और कैप्चर करना है अफ्रीका में भेजो इंडियंस को वी वे द लीड फोर्स वी वे हायर टट्टूज ना कहीं भी भेजो और हमारा ये क्या कहते हैं हमारी ये प्रिंसिपल भी है कि हम नमक के नाम नमक है तो भाई वो नाम नमक निशान में नमक वो ब्रिटिश वाला ही था ना खाते हैं वो उस पर वो आपको आपने आपको मरवाया उन्होंने बुरी तरह से फॉर टू हंड्रेड फिफ्टी ईयर्स आप उनके टट्टू बने रहे एक दूसरे से लड़वाया एटीन फोर्टी सेवन एटीन फिफ्टी सेवन जब जब हुआ क्रांति क्रांतिकारी वो वट एवर इट वॉज कौन थे लोग हु हेल्प दम डी नो हु दे वर एटीन फिफ्टी सेवन में द लीड एलिमेंट्स विद द सिक्स यू नो वाई दे वर द सिक्स बिकॉज इन द एंग्लो सिख वॉर्स हु वर द लीड एलिमेंट्स द बंगाल आर्मी हु वर द बंगाल आर्मी बंगाल आर्मी मेड अप ऑफ रबियास देखो कैसे यूज करते थे सिखों के के तो बंगाल आर्मी यूपिया पूर्वियों को यूज़ किया जब पूर्वियाँ यहाँ पे रिवोल्ट होने लगा सिखों को यूज़ किया जब मलाबार में वो वो मोपला रेबेलिन हुआ था 1920 किसको यूज़ यूज किया था नहीं पता आपको पंजाबी मुसलमानों को ओ क्या बात <laughs> माननी पड़ेगी आपको उनकी सिटी नहीं ये तो है इसीलिए तो इतना छोटा सा मुल्क एक आइलैंड है एटलांटिक आ जाए इंग्लैंड या एक यू नो एंड से एंड तक टू वीक्स में आप बाइसिकल कर सकते हो इतना छोटा मुल्क है ये बेकार का ये इन्होंने क्या कर दिया और वही स्ट्रेटेजिक माइंडसेट आपने नहीं यूएस में आ गया है वो ओ, वो वो तो यू के छोड़िए बात नहीं इट्स एन एंग्लो सैक्सन थिंग है ठीक है जब आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाई द एंड ऑफ द 19th century, beginning of the 20th century, ब्रिटिश रियलाइज कि भाई हमारी बस की बात नहीं है ये सब मैनेज करना किसी को हैंड ओवर करो उन्होंने लिटरली हैंड ओवर किया बेटॉन अमेरिका को भी अब अब आप मैनेज करिए वाइट मैं बर्डन बाय द वे उन्होंने दे दिया आप अब संभालें इनको हमारी विरासत को आप संभालें कुछ कमा की बात है ब्रिटिश में इतना इन्होंने किया इत वर्ल्ड पे कब्जा कर बैठे और जो प्रो, जो प्रॉब्लम उस टाइम की छोड़ के गए हैं वो आज भी हैं होंगे पर देख क्या कैसा खेल खेला था उन्होंने कैसे जबरदस्त उनकी एटीट्यूड थी क्या था कि भाई इनको यूज करो उनके भाई यहाँ यहाँ ये करो वो करो वो करो और यू कम अप ऑन टॉप है ना तो ये सोचने की बात है कि भाई और वो स्ट्रेटिक माइंड हमने सेरेमोनियल से सब अडोप्ट कर दिए आदमी ये सब यूनिफॉर्म डोल ना गाड़े ये सब ब्रास बटल ये पर स्ट्रेटिक माइंडसेट जो ब्रिटिश लोगों का था वो नहीं है हमने हमने इस्तेमाल था नहीं या इस्तेमाल नहीं किया या डेवलप नहीं किया कुछ भी किया हमारे पास नहीं था और वी आर द लेगेटिव ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पर विथ वॉट रिजल्ट वी गिवन वे आर टेरिटरी वन बे और दिया था चाइनीज ले बैठे यहाँ पे यहाँ यहाँ वो यू आर रिड्यूस टू वॉट यू आर 
तो हम बात कर रहे थे जो टेरिटोरियल माइंड सेट है वही है वही उस वी लॉस्ट इट ना टिबेट वाई डिड वी गिव अप टिबेट वी हैड इनहेरिटेड राइट्स इन टिबेट द लास्ट पोलिटिकल एजेंट इन लास्ट आस टोल्ड नेहरू कि वे अब यू शुड सेंड अ फोर्स या नहीं बिकॉज हमारे पास हाई आल्टीट्यूड फोर्सेज नहीं थे सिक्सटी टू में फ्रॉम फोर्टी सेवन टू सिक्सटी टू वी नॉट डिवेलप एनी फोर्सेज फॉर द हाई आल्टीट्यूड ऑपरेशन और हमारे सब आमी चीज बेकार के लोग यू नो करियप्पा ये सब बेकार के अनसेंट लोग वो अंग्रेजी में हमें झाड़ते थे बस कैंटीन वैंटीन में मैस वैस में किया क्या उन्होंने दे डेंट थिंक अबाउट चाइना अब हालात ये है कि यू नो विजा भी चाइना में ठनठन गोपाल कुछ नहीं हमारी कोई फोर्सेस है ही नहीं फ्रॉम माई डेस इन द फिनेंस कमीशन एडवाइजर डिफेंस एक्सपेंडिचर हम कह रहे थे किसी पंत वॉज चेयरमैन टेंथ फाइनेंस कमीशन फॉर्मर यूनियन डिफेंस मिनिस्टर वो जब डिफेंस मिनिस्टर हमें लेस करते थे हमको बुला के कहते कि भाई ये ये लोग ब्यूरोक्रेट यहाँ के ब्यूरोक्रेट कह रहे हैं इस पर यह करना है आप बताओ क्या करना चाहिए इस ने वो फॉलो माई एडवाइज ऐसे डिफरेंट थिंग क्यों वो डरपोक थे वेरी कॉशियस जस्ट इन द सेम थिंग इट्स माई मिस फॉर्चून दैट आर क्लोज टू टू पीपल हु आर इंटेलेक्चुअली वेरी क्यूरियस वेरी ओपन जसवंत सिंह एंड के सी पंत बट हु ऑल्सो वेरी कॉशियस कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता था अरे बिना रिस्क लिए यार क्या कर सकते हो आप आप ऑमलेट तो खाना चाहते हो पर आप अंडा नहीं तोड़ना चाहते कैसे होगा कहते हैं ना इफ यू वॉन्ट टू मेक ऑमलेट यू ब्रेक एग्स आप ऑमलेट तो खाना चाहते हो पर अंडे नहीं तोड़ना चाहते तो ये, ये बात है अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था एक जर्नलिस्ट ने लिखा है हिंदुस्तान टाइम्स का है शायद उसमें कोट किया गया कोट तो नहीं बट एक सोर्सेज के तरीके से लिखा गया है कि एन ने यूएस से एक ये बोला है कि ये जो पन्नू है जो यूएस में बैठा है कनाडा की सिटीजनशिप है यूएस की सिटीजनशिप है तो वो सी का एजेंट है इसलिए हम अभी तक उसके खिलाफ कुछ नहीं किया है अभी हम पता नहीं सोर्सेज कितने सही हैं लेकिन अभी तक रेफ्यूट किसी ने किया नहीं है तो हम इसको कर लेते हैं कि मतलब यूएस का क्या एक वो हो सकता है कि वो पन्नू को मतलब प्रमोट कर तो हो गया है ना अब तो पन्नू को उसका उसकी जायदाद जब्त हो गई ना देखा होगा वो तो वही है ना हम तो रिएक्शन करते हैं ना नहीं नहीं कुछ भी हो करते तो है ना अभी कर तो लिया फाइनली पच्चीस साल से हम वी नो अबाउट इट ये कोई नई चीज़ है हमने बताया पोस्ट में क्या लिखा था मैंने हम जब वॉशिंगटन में से हम मिले थे गंगा सिंह ढिलन से वो तो बिल्कुल ही जोकर था वो वहाँ पे खालिस्तान खालिस्तान आपको ठीक है तो वो भी यू का ही था हाँ वो यू एस में गया था जलंधर मानी यहाँ वहाँ से था अच्छा आई मेड अ जोक ना उन्हें पोस्ट पढ़ा है वो क्या कहता है कि यू ब्लेम सी आई यू ब्लेम डी आई आई रिमेंबर राइटिंग नेक्स्ट यू ब्लेम पी आई में मजेदार था आदमी वेरी फेयर बट द पॉइंट इज दैट दिस इज नॉट न्यू पनून इज एप्स इट नॉट न्यू जनरल काउंसिल ऑफ द सीक्स फॉर जस्टिस उसकी जो कुछ है जो मूवमेंट है वो सब जगह काम तमाम करता रहता है हमारा 25-30 साल से करी आ रहा है हमने कुछ किया नहीं है उसकी यहाँ जायदाद बढ़े जा रहे हैं आपके नाक के अंदर काम कर रहा है वो अब ठीक है फाइनली 30 इयर्स लेटर यू वो कनाप आपने उनकी उसकी प्रॉपर्टीज उसके बहुत और प्रॉपर्टीज है आपने खाली दो जब्त किए हैं और भी हैं उसके हाँ बहुत है प्रॉपर्टीज हैं बिजनेस के बिजनेस हैं कहा जाता है अब हमें क्या पता आई एम नॉट इंटेलिजेंस मैम बट आई विन ट्रो ये सब लोग ऐसे ही हैं सब ऑल दी सो कॉल्ड खालिस्तान में उनका ये है कि अगर खालिस्तान बन जाएगा तो हमारे पास यहाँ प्रॉपर्टी हो मिनिस्टर मिनिस्टर बनेंगे <laughs> ये बेवकूफ लोग हैं ये खुशवंत सिंह कह रहे थे ना खालिस्तान के खाली है इनके बिटवीन द ईयर्स जो स्थान है बिटवीन द ईयर्स एक खाली है ये खालिस्तान है खुशवंत सिंह कह रहे थे लाफ वो जो मैंने पोस्ट लिखा था उसमें मैंने बताया तो, तो देखिए देखिए अभी तो, क्या करना चाहिए मतलब करना ये चाहिए कि हमें नाउ वी शुड बिगिन वेरी सीरियसली टू डिक्लेयर बिगिन डिक्लेयरिंग कैनेडा एज अ को एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म इन द वर्ल्ड इंटरनेशनल टेररिज्म इंटरनेशनल टेररिज्म नाउ प्रोपोगंडाइजिंग डिक्लेयर द प्राइम मिनिस्टर एंड एन एस ए शुड से कैनेडा इज एन एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म वी डू नॉट वॉन्ट एनी रिलेशन विद कैनेडा अनटिल इट इम्प्रूव इट्स anti-terrorist stance 
और हमारे सेटिस्फैक्शन के मेट्रिक पे चलेगा यानी कि ये नहीं कि आप कहो कि हमने कुछ कर दिया ना 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 वी हैव टू वेरीफाई वी हैव टू बी सेटिस्फाइड क्या आप बी यू नो वाकई में कुछ कर रहे हैं ऐसे नहीं कि आपके कह आपने कह दिया हमने मान लिया समझ गए वी विल एसटेन एंड वैलिडेट व्हाट दी ऑटोवा गवर्नमेंट इज डूइंग इज नॉट जस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान क्या चीज है और हम पाकिस्तान पाकिस्तान पे लगे रहते हैं यहाँ कनाडा सबका काम बिगाड़ रही है हमारा काम बिगाड़ रही है ठीक है अपने निजर का जो कुछ हुआ हुआ आपको कैसे पता दे आर नॉट इंट्रा वो हम कह रहे गुरुद्वारा पॉलिटिक्स में मारे गया इंडिया नो हैंड इन इट ये लोग कह रहे हैं कि इनके पास एविडेंस है क्या वो तो हम कह रहे हैं कैसा एविडेंस है दिखाएं तो एविडेंस है देख दे ना हाउ कम दे आर नॉट टेलिंग एस बिकॉज आई थिंक द काइंड ऑफ एविडेंस इज दिस अगर हम इफ आई वे टू गेस नहीं इफ आई वे टू स्पेक्यूलेट एविडेंस ये होगा कि हमारे कौंसुलेट से किसी ने कहा होगा वो राय जो है वो कहा होगा दिल्ली को कि ठीक है ये तो मर गया है और समथिंग लाइक दैट इसका मतलब क्या होगा कोई मर गया तो मर गया इज रिपोर्टिंग समथिंग चलो ये भी कहा होगा कि अच्छा हुआ मर गया या इट वर्क मर गया उससे आप इम्प्यूट करेंगे कि भाई हाँ इंडिया का हैंड है मरा होगा किसी और रीजन के लिए पर अगर आप को कनेक्शन करना ही आप करेंगे ये कि भी हाँ ये देखिए ये कह रहा है ये अपने एलिटिस इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस वो उन्होंने टैप किया है वहाँ हाई कमीशन से इंडिया इफ इट्स अ साइफर मैसेज वो डी कोड किया इन्होंने डी साइफर किया है ये सब उनकी उनकी क्षमता में है ना हमारे बस की बात नहीं है ये सब करने उनके पास है दिल डू इट इंस्टेंटली इसी एटी परसेंट ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस एक्टिविटी एंड बजट स्पेंट ऑन एनालिसिस लोगों को ये नहीं पता खाली दस परसेंट जो यहाँ पे एजेंट वेजेंट भेजते हैं मारने वाने को दस ओनली दस परसेंट इनके इतनी हाई कैपेसिटी सुपर कंप्यूटर्स आर वर्किंग ऑल द टाइम दे को रिलेटिंग ऑल द फैक्टर्स दैट इज कमिंग इन बाय द इन सेकेंड यहाँ सब जो लोगों एवरी फ्रॉम ऑल ओवर ये आ रहे हैं कंप्यूटर्स को रिलेट करते हैं एंड दे आर गिवन टू दिस के भाई ये है आप देखो इसको वो सब कंक्लूड करते हैं एवरीथिंग इज नाउ इलेक्ट्रॉनिक सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अब वो क्या करना अच्छा यू वॉन्ट अ वीडियो प्ले ऑन दिस निजर करो द वीडियो प्ले विल कम ऑन यू वॉन्ट ऑडियो प्ले इसमें क्या हो रहा है एवरीथिंग कम जो इंस्टेंटेनियसली पंद्रह साल पहले क्या हुआ था दिल कॉल अप द कंप्यूटर विल गेट इट अप ऑडियो विजुअल फीड पूरा और निज्जर उनकी नो फ्लाई लिस्ट में था तो कुछ तो ऑलरेडी उनके पास फाइल होगी उस बिल्कुल अरे रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस बेकार के ये तो बड्डू पुलिस है इट्स वर्स देन आर डैम यू नो विच एवर द वर्स्ट इंडियन पुलिस यू कैन थिंक ऑफ द ब्लडी फूल्स कैन डू एनी राइट और हमें बताते हैं अरे आप क्या कर रहे हो इंटरनेशनल लॉ यू यू आर सपोज टू बी गार्डियंस ऑफ लॉ वाई डोंट यू फॉलो द गॉड डैम लॉ इंटरनेशनल लॉ सेज दैट यू डो नॉट लेट अ पर्सन इन हुई ऑन रेड अलर्ट इंटरपोल रेड अलर्ट है इंटरपोल का विच द हाइएस्ट अलर्ट योर सब्सक्राइबर टू इंटरपोल आपको बताया जाता है फोटो दिया जाता है कि भाई ये दाढ़ी वाड़ी के बिना भी द फोटोग्राफ्स विद दाढ़ी विदाउट दाढ़ी कैसे मूछ पे द गिव ऑल द फोटो प्रोफाइल्स किसी को भी आदमी को समझ आ चलो भाई निकलो यहाँ पे आओ और नाम क्या है रवि शर्मा वाह वाह अब इतने बेवकूफ हैं वो कोई पासपोर्ट फर्जी पासपोर्ट ले आता है कहता है हम रवि शर्मा पगड़ी पहने हुए दाढ़ी है रवि शर्मा भी है नो फ्लाई लिस्ट पे एलियस कुछ भी होगा ना अभी ये देखे क्या मजाक है ये और ये लोग बताते हैं कि भाई वी आर लॉ अबाइडिंग कंट्री वो कैन ऑफ लॉ इज दिस तो फिर थर्ड कंट्री को तो कार्रवाई करनी पड़ेगी ना आप अगर ये आपका एटीट्यूड है कि अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो ठीक है यही लोग किसी और का काम बिगाड़ते हैं तो वो भाई उनकी वो उनको दे आउट फॉलो लॉ और आप कुछ करते नहीं हैं अच्छा जैसे आपने कहा कि ये कैनेडा को डिक्लेयर्ड इन एपिसेंटर उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा सैंक्शन पड़ेंगे उस पर अच्छा 
वो हमारी तरफ से बस स्टार्ट है hmm. अगर आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा यू आर द फर्स्ट पार्टी ना और फिर आप प्रोपोगेट करें आपके लगाएं पूरी डिप्लोमेटिक एफर्ट ये शायदों को कैनेडियंस को दैट बी क्वार्टर्ड और उनके पास ऐसे मसल नहीं है देर आर नथिंग पार यू नो हमारा एक रेजिमेंट जाके पूरा कब्जा कर सकता है पूरे कैनेडा पे ऑनेस्टली कोई आर्मी वार्मी तो है नहीं कुछ है नहीं नेटो के मेम्बर्स हैं ठीक है तो नेटो प्रोटेक्शन के अंडर हैं आर्टिकल फाइव आर्टिकल सिक्स यू एस फाइट करेगा ना उनके बिहाफ पे तो इवन डिप्लोमेटिकली भी वो फाइट करेंगे एंग्लो सैक्सन कोलिशन ठीक है इसलिए वो फाइट करेंगे तो अमेरिका के ये कैंप फॉलोअर्स हैं उनके छोटे बिरादर हैं वो जो करेंगे इनके आड़ में करेंगे अमेरिका के आड़ में अपने इसमें तो हैसियत नहीं है ना उनकी क्या है तो कुछ नहीं तो एक ये स्टेप हो गया और सेंक्शन आप बिगिन अप्लाइंग सेंक्शन कैनेडा इज डिजायर्स अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अनलेस आप हमें दे दो We have a list of twenty Khalistani terrorists. Immediate, awale kar do hamare. What we should do at home? Logo ne kaha bhi hai. Use artificial intelligence and face recognition. Jo koi ya Khalistani protest Canada me karta hai, unke photo laga do. Canadian media me laga do. Aap karoge to Indian government is going to act against you. If you take part in any activity, any demonstration that is pro-Khalistan in Canada, we will take note. Make it public in Canada with the High Commissioner telling any audiences, be, you know, beware. It will not be cost-free. यहाँ पे आप जो मनमानी करते हो, it's not going to be cost-free if you have connection back home. आपकी अगर प्रॉपर्टीज हैं वो देखो बच्चों वो चले जाएंगे दैट जस्ट द बिगिनिंग यू स्टेप आउट ऑफ कैनेडा यूर इन डेंजर वो इम्प्लीसिड यू डोंट हैव है आप कैनेडा में चूहे जैसे आप रहो बाहर कभी नहीं जा सकते हो कि निकलोगे फिर भाई आप हमारे हाथ आ जाओगे हाँ हम आपको मारेंगे जरूर ये डर होना चाहिए होना चाहिए सब में तो हमारी एजेंसी देखो हमारे हेड ऑफ काउंटर इंटेलिजेंस रॉ के अमेरिकन ही वाज एन अमेरिकन एजेंट हमारे रॉ के काउंटर इंटेलिजेंस चीफ वो भाग गया अमेरिकन ले गए उनको काठमांडू से आपको सरदारी थे सिख थे अन थे क्या हुआ नेपाल से काठमांडू से उड़ा के ले गए हमें पता था हमने कुछ किया नहीं अरे पूरे आपके नाइन्टी टू परसेंट जो फॉरन सर्विस बिके हुए हैं तो उसको आप करके क्या करें पर किया तो होना चाहिए ना यू शुड के रेट्रीब्यूशन तो होनी चाहिए बिल्कुल इट शुड बी अ मैटर ऑफ रॉ पॉलिसी पर कर सकती है रॉ नहीं ना रॉ में बता दे कितने भी बता दे सबके नाम सबके वैसे ही हैं अमेरिका यहाँ वहाँ में सब सेटल हुए हैं सर एक और जो सेकंड ऑर्डर इंपैक्ट मेरे को लगता है जो पोटेंशली पोलिटिकली जो मैं सोच पा रहा हूँ कि अगर हम कैनेडा के साथ ये एक्शन लेते हैं जो अभी ऑलरेडी पहले से ही शुरू हो गया जब अभी तो कुछ किया भी नहीं है पंजाब से जो नेता हैं वो सब शुरू हो गए हैं खड़े होने की इतने सारे बच्चे हैं दो लाख बच्चे रहते हैं हमारे और ये सब है वहाँ पे इतने सिटीजन्स हैं इतने पंजाबी हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी ऑलरेडी प्रेशर बनना शुरू हो गया सेंट्रल तो वही ना वो प्रेशर ये मोदी जी कहना चाहिए अगर आपके बाल बच्चे हैं वहाँ के रिश्तेदार हैं तो उनको मनाएं आप कि वो वहाँ कुछ ना कर बैठे जिसकी हाथ वजह से वो अपना नहीं वो तो नहीं कर रहे हैं वो तो दे आर स्टूडेंट्स मान लीजिए यू नो व्हाट द एक्सटेंट ऑफ रेवेन्यूज कैनेडा अर्न सम सो कॉल्ड स्टूडेंट जो हम भेजते हैं वहाँ पे या इनकी एडमिशन यहाँ नहीं मिलती तो वहाँ जब भाग जाते हैं तो कितना पैसे हम हम ही देते हैं ना पैसे हमारे खजाने से जा रहा है उनके बाप का थोड़ी ना पैसा कि रुपीज में थोड़ी ना आप दे रहे हो तो बंद कर दो सर तो वो वैसे ही क्या होता? हालत टाइट हो जाएगी हाँ ऐसे ही होगी तो देखें क्या करते हैं यू नो डू अ थिंग कहेंगे भाई भाई हम कनाडा को फॉरेन एक्सचेंज यहाँ से एजुकेशन पे नहीं जाने देंगे बाय एनी बाय एनी मींस ऐसे नहीं कि आप अमेरिका भेजो अमेरिका नहीं 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 यू कान डाल जैसे ही बंद किया है 
फाइव आईज में बंद करो एंट्री बन की वीजा फॉर एनी कनेडियन थ्रू इनडिरेक्ट नहीं आ सकते आप यू कैनॉट वॉशिंगटन में आप कनेडियन खालिस्तानी हो वॉशिंगटन में आ गए आपने नहीं क्योंकि आपका ना, नाम आ जाएगा और आपको ये भागो नहीं मिलेगा तो वैसे सैंक्शन लगा दो तो देखें क्या होता ये पूरे यूनिवर्सिटी सिस्टम उनकी ठप हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया का हुआ था पहले वहाँ पे दे, दे तो हमने थोड़ी शक्ति दिखाई तो बस वो भी लाइन में आ गए बिना शक्ति दिखाने के कुछ होता नहीं है यू नो आई मीन आप थोड़े अपने इंटरेस्ट में कुछ ध्यान दें मतलब इतनी पावर तो होनी चाहिए कि और और देखिए आप एक एस्पायरिंग एस्पायरिंग मारो बोलो यार <laughs> लेकिन इतनी क्या पावर तो कोई पावर है। ऐसा है हाँ। इतना नलायक है हाँ। तो उसको हटाने का तो पावर होना ही चाहिए ना इवेंचुअली लेकिन नलायक तो बहुत लोग है दस द प्रॉब्लम जेल में देखिए It doesn't take nonsense from anybody. उन्होंने अमेरिका को बता दिया भाई आप हमारे इसमें दखल अंदाजी नहीं करना हमें जो करना है करेंगे यहाँ जा के मारना मारेंगे जिसको पनिश करना है करेंगे आप इसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे बता दिया वो तो मार ठीक है आप जो करना है करो उनमें क्या कहते हैं जोश है ना वो कमिटमेंट है अपने नेशनल इंटरेस्ट पे भी हम पे कोई आश नहीं होना चाहिए कोई कहीं से भी आश नहीं आने से हम पे नहीं आएगी कोई काम हम हम हमारे अगेंस्ट नहीं करेगा और जिएगा आप बेशक कुछ करें अपना हाथ अपना लाइफ खो बैठेंगे आप इज ए डेफिनेट यू वर्क अगेंस्ट इज रेल विल फिनिश यू ऑफ तो ये यूएस का क्या करना चाहिए मतलब इनका क्या गेम है गेम क्या है ये क्या करना अचीव करना चाहते हैं यूएस गेम तो ये है ना इन इनकी मुसीबत ये है कि भी दे डेस्परेटली नीड इंडिया चाइना के तो कर तो रहे हैं सब कुछ चाइना चाइना के पहले देखिए ना हम बहुत कुछ और हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं नहीं कर रहे हैं पूरा एशिया देख लीजिए कौन सी कंट्री है जो हमारा लोकेशन है हमारी पेनसुलर इंडिया जियोग्राफी देख देख लीजिए ना जियोग्राफी या देख लीजिए है क्या 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 लगता है आपको एयरक्राफ्ट कैरियर का प्राव नहीं है जटिंग इन टू द इंडियन ओशन कहीं से भी मेनलैंड से आप अपनी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उड़ा दें विद इन रेंज यू कैन इंटरडिक्ट एनी है ना अच्छा लोकेशन है आपके पास इकोनमी है आपके पास पैसा है आपको कॉमर्स कॉमर्स क्या चीज़ है लोग बेचना चाहते हैं उनको बोलो भाई बेच तो सकते हैं आप यहाँ आके मैन्युफैक्चर करें इतने साल हमने कुछ नहीं किया अब जाके हम कह रहे हैं कि भाई अगर आपको इंडिया में सेल करना है तो इंडिया में फैक्ट्री लगाओ ऐसे नहीं कि एप्पल हमें यहाँ सेल करेगा और एप्पल की फैक्ट्री होगी चाइना में पहली बार ये चेंज आया है अब अकल आई है पहली अकल आनी चाहिए थी दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक माइंडेडनेस जो नहीं था हमें अब थोड़ा बात झलक आ रही है दिख रही है कि भाई थोड़ा कुछ स्ट्रेटेजिक माइंडेडनेस हो रहा है अमेरिका से अमेरिका क्या चाहती है कि भाई उन हम उनका मदद करें कि उनकी बस की बात नहीं है अकेले चाइना को हैंडल करना ना हमारी बस की बात है ठीक है हमारी बस की बात नहीं है चाइना को सिंगल हैंडेडली कुछ करना अमेरिका अपना चांस खो बैठी जब वो प्लान कर रहे थे कि चाइनीज न्यूक्लियर एनर्जी एटम बॉम्ब प्रोग्राम को उड़ा दें वेन इट वॉज इन इट इन्फेंसी जैसे हमने उन्होंने ट्राई किया विथ हमारे होमी भाभा को उड़ा दिया था उन्होंने कि एरियल बॉम्बिंग शॉर्टी रन इन टू लॉपनोर उड़ा दें खत्म कर दें और उन्होंने रशिया को पूछा आप उनको उनकी मदद तो नहीं करेंगे ना जब हम अपनी प्लेन्स उड़ाएंगे उनके तरफ और ख़त्म कर देंगे रशन ने बोला नहीं 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 वो मत करना क्योंकि हमारे फिर यू यू वॉन्ट लव यू तो पीछे पीछे हट गए रशिया दिन केम बैक इन द सेवेंटीज के भाई हम उड़ाना चाहते हैं उड़ा दें अमेरिका ने कहा नहीं क्योंकि तब तक उन्होंने अपना संबंध जोड़ लिए थे डेंग जॉपिंग के टाइम पे निक्सन के टाइम पे उन्हें कहा नहीं 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 इतना नहीं करना चाइना देखो बच जाता है इट गेट्स अ फ्री पास ऑल द टाइम वाइड टाइम एंड बट इट राइट्स इट्स लक ठीक है वो लक लक था 
एक टाइम रशिया चाहते थे उनको उड़ाने उनकी न्यूक्लियर प्रोग्राम उस पहले टाइम अमेरिका चाहते थी वो इच दे कैंसल डी चाहते लेकिन पिछले चालीस साल से जो वो कर रहे हैं नहीं अब तो अब तो वो 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 क्या कहते हैं द हॉर्सेस हैव फ्लोन द स्टेबल वो अब स्टेबल लॉक करने की कोई रह नहीं गया ना तीर कमान से निकल चुका है हाँ तीर कमान से चल गया आप आप कुछ नहीं कर सकते तो बट द अमेरिकन द चाइनीज थिंग इज उसमें उतना हाउ डिड दिंग जाओ पे हुम आई एडमायर वेरी मच वॉट इज यू डू इस भाई ये अमेरिका अपनी मार्केट दे रही है इसको इस्तेमाल कर वो दे रहे हैं इसलिए कि वो समझते हैं कि भाई इन हम इनके कैंप में आ जाएंगे ये बेवकूफ लोग हैं वैसे ही बेवकूफ है इनको बेवकूफ और बनाओ बनाते चले गए अनटिल नाउ वन दे डिपेंडेंट ऑन चाइना इकोनॉमिक डिपेंडेंसी इसे कहते हैं और कैसे किस कौन से चीज़ों पे डिपेंडेंट हैं टेक्सटाइल फर्नीचर कैमरा ये वो सब बेकार की चीज़ है सब कंज्यूमर आइटम्स अमेरिकन कान डू विदाउट इट इज वेरी चीप जैसे यहाँ पे लग गई है वाई डू वी एक्सपोर्ट चाइनीज टेबल लैम्प ये सब ये सब चीज़ें कहाँ से चाइना से बन के आते हैं नशा है ये इज अ ट्रेडिंग बेसिकली ट्रेडर्स जाते हैं पेटी ट्रेडर्स हंग जाओ यहाँ वहाँ जाते हैं वहाँ से चाइनीज दे सो स्ट्रेटिक माइंडेड दे हायर प्लेन टू टेक इंडियन ट्रेडर्स पता है आप अच्छा हाँ बिल्कुल हमें हाफ दिन मोस्ट ऑफ डोंट नो और ट्रेडर्स हम समझते हैं पेटी ट्रेडर्स ये अपनी शॉप लगाया हुआ है कहाँ पे पंचकुला में या कुछ लैम्प शेड की वगैरह कहाँ से आते हैं सब वो जाते हैं चाइनीज इन दे प्लेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट वो ऑर्डर बुक्स उनकी फिल करके आ जाते हैं एंड इट्स चीप बुड्स दे सेंड हिया अगेन स्ट्रेटिक माइंडेड तो हम बैन क्यों नहीं करते हैं ये सब कैसे करोगे फॉर द सेम रीजन द अमेरिकन कैन डू इट ना यू कैन डू इट इतने हम अमेरिका जैसे डिपेंडेंट नहीं है कर सकते हैं हम कह रहे हैं आई बिन एडवोकेटिंग तो बढ़ता ही जा रहा है ट्रेड तो ट्रेडिंग कम्युनिटी बीजेपी सपोर्टर्स है ना कौन करेगा भाई डेमोक्रेसी ये है चाइना तो नहीं है ना ऑटोक्रेसी तो अथॉरिटेरियन रेजीम तो नहीं कि भाई वो आप कल कल कह देंगे यहाँ से नहीं लेना नहीं लेना खत्म आ जाएगा बस कर तो ना करते रहो जो करना यहाँ तो आप कह रहे हो कि भाई यू नो हमारी ट्रेडर कम्युनिटी वो हमें पैसे देते हैं ये पार्ट ये वो दिस इज आर प्रॉब्लम ना दिस इज प्रॉब्लम फॉर डेमोक्रेसी टू बी फेयर पर हम नहीं कर सकते जो चाइना कर सकती है जो डिक्टेटरशिप्स अथॉरिटेरियन सिस्टम्स कर सकते हैं कि एक आदमी ने डिसाइड कर लिया बस वो है उसका उसकी डिसीजन बनती है आप जो कुछ कर रहे हैं हमारी ये बात नहीं है ना मोदी जी बहुत स्ट्रॉन्ग है पर ये तो नहीं है कि भाई बिना इलेक्शन के वो हाँ इट्स अ कंसिडरेशन डेफिनेटली सो इट मेक्स डिफरेंस डेमोक्रेसी आर नेचुरली हिंडर्ड बाय द सिस्टम सिस्टेमिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ वोटिंग ये वो सब चीज़ है और जो आपके कंस्टिट्यूंसीज हैं वो कहेंगे भाई देखो हमारा तो ये यू नो हमारा यू नो आमदनी इसी से आती है अब क्या करें हम और लोग भी कहेंगे कि भाई देखो पहले इतने का मिलता था अब इतने का मिल रहा है क्योंकि कॉस्ट तो बढ़ेगी जब प्याज टमाटर पे लोग इलेक्शन में हरवा देते हैं तो ये सब ये तो बड़ी चीज़ है ये हायर ये जो कुछ चाइनीस ये सब है हायर और कुछ जियोमी ये सब मोबाइल वगैरह यानी कि कहने की बात यह है कि देखिए विल हैव टू बिकम मोर हार्ड हेडेड एज अ पीपल ऑल्सो एंड विलिंग टू मेक सम सेक्रीफाइस ये नहीं हो सकता कि हमें सब चीप 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 चाहिए चाइना से और ये भी कहें कि हम उनसे लड़ाई करेंगे कैसे लड़ाई करोगे कैसे आपकी इकोनॉमी बंद करेंगे आप बिकॉज द होल पॉइंट इज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम देखें ना आप आपके थर्टी परसेंट आप पे आप पड़े हुए हैं और आपकी कंपनी वहाँ दे डोंट हैव द फ्रीडम टू ऑपरेट इतने दिक्कतें करते हैं डालते हैं आपके सामने आपके इंडियन कंपनीज के सामने ये परमिट ये थिंग ये वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें पे अनईज कर दो बिजनेस कर ही ना पाए और हम इनको कह रहे आ जाओ आ जाओ बेचो यहाँ पे आके हुआ वे जियोमी ये सब टायर थ्री टाउन में शियोमी के स्टोर्स खुल गए हैं और हम ये भी नहीं कहते कि भाई आप यहाँ मैन्युफैक्चर करो पूरा का पूरा Including my uh, the semiconductor chips, 
अब जाके कुछ अकल आई है हिंदुस्तान के सरकार में कि ये कह रहे हैं कि नाविक चिप्स नाविक पता है आपको जीपीएस हमारी जीपीएस है अभी खुद का बना है वो पहली बार कितने साल से हमारे पास पंद्रह साल से हमारे पास अब आके उन्होंने कहा कि सब मोबाइल पे लगेंगे कंपलसरी कर दो कंपलसरी कर दो सबको लगाना नहीं तो जाओ बाहर भागो यहाँ से क्या होगा वाई इज इट सो डिफिकल्ट सरकार हमारी हर चीज बहुत डिफिकल्ट बना देती अपने लिए अभी किसने आपको स्टॉप किया है ले ही नहीं पाते मतलब ये सोचते हैं कि ये होगा ये कर दिया तो ये होगा बस उसी में उलझ जाते हैं वही हाँ, सोचते रहते हैं ना कि भाई जो आप कह रहे हैं कुछ होगा तो होगा अरे जो होगा सो होगा देखा जाएगा ना पर ये तो करो आप अपनी इंडस्ट्री आपको करनी है अपनी नाविक को आपको बढ़ाना है अगर आप नहीं नाविक बढ़ाएंगे तो और कौन करेगा पाकिस्तान करेगा कौन करेगा नाविक कोई इज नॉट ए जोक अब जीपीएस आप स, आपके सब सब हमारे फोन्स में इट्स ए लोकेशनल डिवाइस पर व्हाट्स द यूज मिलिट्री यूज ऑफ द जीपीएस आपके बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसल्स आर गाइडेड बाय जीपीएस टू टारगेट अब वो अमेरिका कैन प्ले द फूल एंड देव डन सो पता है आपको हाँ ये कई अग्नि सेकेंड टेस्ट हमारे शिप्स सब थे इंडियन ओशन सदर्न इंडियन ओशन में वगैरह जीपीएस पे अमेरिकन जीपीएस पे गया एट द लास्ट मोमेंट उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया जीपीएस पे हाँ। स्विच ऑफ कर दिया ऑन द मिसल मिसल गॉट ब्लाइंड इट क्रैश्ड ये बात है और ये के सी पन का जमाना था ये सर हाँ पच्चीस साल पहले बीस साल हो गए होंगे नहीं बहुत से ज़्यादा ये नाइनटीन थर्टी फाइव ईयर्स मतलब अभी भी हमारे सिस्टम्स ऐसे हैं जो ऐसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं जो यूएस कंट्रोल कर सकता है यस yes. वही ना जीपीएस पी एस कंट्रोल तो फिर हमने कहा कि ओके रशियन ग्लाव कॉस्मोस पे जाओ उनकी जीपीएस दूसरों के पे ही जाओ मतलब खुद का किसी और के पंदे पड़े हुए ना <laughs> ये हमारे अकल है नहीं या बुद्धि नहीं है पता नहीं क्या कैसे लोग हैं बातें तो बड़े बड़े करते हैं बिग पावर बन जाओगे ग्रेट पावर अरे कैसे बनोगे यार पहले तो अकल लगाओ ना स्ट्रेटेजिक माइंडेडनेस कैसे कंट्रीज कैसे ग्रेट पावर कैसे बन जाते हैं ऐसे मैजिकली मैजिक है सोचने से नहीं आपने काम करो ना ये सब करनी पड़ती है ना तभी तो ग्रेट पावर बनोगे ऐसे थोड़े कि आपके सब लोग कहेंगे भाई मोदी ग्रेट है इंडिया ग्रेट है तो ना बनता ये सब एडवर्टाइजमेंट की बात अच्छा हो गया तो अब देखिए कितना अच्छे से फोटो वोटो करवाए सबने और जाके फिर देखो क्या काम किया है तो वही तो होता है ना देखिए इट्स इट्स अ वेरी इंटरनेशनल इंटरस्टेट अफेयर्स इट्स अ वेरी कोल्ड ब्लडेड बिजनेस कोई दोस्त यार नहीं है दोस्त नहीं है कोई यू नो एनिमी नहीं है लॉर्ड पार्मस्टन वेरी फेमस ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड पार्मस्टन ने क्या कहा था वी हैव नो फ्रेंड्स नो एनिमीज We only have interests. No permanent friends. No, no permanent, permanent friends, enemies. Right. Only permanent, permanent interests. Interest. Bilkul. Correct. That's the right thing. Okay. Lord Palmerston said it in I think 1887. वो तो जानते थे. वो जानते थे ना वो तो सबके उस्ताद थे यार. उन्होंने सबको बनाया. It the world is made by the British. उन्होंने बनाया सब कुछ. हम तो कॉलेज नहीं थे यार. हम तो you know हम तो उनके slave थे. क्या दे? देखिए we we उनसे ये सब चीजें हमने नहीं सीखी अंग्रेजी सीख ली अं, अंग्रेजी सीख ली लेकिन वो स्ट्रेटेजिक माइंडसेट नहीं सीख नहीं सीखा कैसे सल्यूट करना है और ये सेरेमोनियल बेल्ट मेडल लगाना है वो सब सीख गए कैसे मार्च करना है सीख गए दट्स वाई वी नीड टू लॉर्ड द ब्रिटिश बिकॉज दे हैड दैट एटीट्यूड कि भाई हम There was a famous saying in uh, Africa, me, a chap called Colonel Heinrich Holler or something, uh, connected with the royal family, old time, um, 1890s, yeah, Africa, me. Heinrich Hagen, Colonel Heinrich Hagen. उनका क्या एक very famous कहावत थी उन्होंने कहा था कहावत नहीं उन्होंने कहा था statement की कि in a crisis to do nothing. is to do something definitely wrong kya baat hai in a crisis to do nothing 
is to do something definitely wrong. और हम क्या समझते हैं मध्यस्थ हमारे में भी है मध्यस्थता मतलब कुछ मत कर जब आप क्राइसिस में हो मध्यस्थता मतलब आप कुछ ले, ले रहे हो हाँ। गलत साइड ले रहे हो गलत साइड और कुछ करना नहीं है उसका मतलब ये है कि आप कुछ खराब ही कर रहे हो अपने लिए खराब कर रहे हो हम इन एक्शन को एक्शन समझते हैं हमको बताया गया लोग हमें बता देंगे नहीं नहीं दैट इज स्ट्रैटेजी क्या स्ट्रैटेजी है इन एक्शन हमने हमने नहीं कुछ किया इज स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट नाम दिया है हमने उसका राव क्या करते थे ना समथिंग इज स्ट्रैटेजी तो अगर ऐसी सोच है नॉट डूइंग एनी समथिंग इज स्ट्रैटेजी तो बैठे रहो इज अ स्ट्रैटेजी हम बैठे रहेंगे चलो यार वो स्ट्रैटेजी है वो बैठे बैठे ही तो आज वही हाल हो गया है ना कि कुछ करने के लिए है ही नहीं वही ना नहीं है अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं कुछ करना पड़ेगा बातें से बातें बातों से नहीं होगी सिर्फ अब देखिए अब अब कल्चर भी होता है ना जैसे ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर है गवर्नमेंट का कल्चर है उसी तरीके से स्टेट का एक कल्चर है अब उस कल्चर ऐसा बन गया कि बातें करने का बातें करने का इवेंट्स करने का फोटो ये सब प्रेस में लीक कर दिया इधर कर दिया बस इमेज चमकाओ कंक्रीट हार्ड एक्शन का जो इमेज जो देखिए जब कल्चर है वो नहीं है हाँ जब मोदी जी पहले 2014 में अपने इलेक्शन लड़े थे आपको पता है उनका नारा क्या था इंडिया फर्स्ट रिमेंबर दैट इंडिया फर्स्ट हमारी कॉन्सेप्ट थी विच आई इन माय बुक्स इन ऑल 2001 से हम बोले आ रहे हैं इंडिया फर्स्ट इंडिया फर्स्ट उन्होंने स्लोगन तो ले लिया वो काम जो हमने बताया था जो करना था मेड इंडिया फर्स्ट वो कुछ नहीं किया क्या क्या आप... उनकी मुसीबत हुई तो थी ना अब आप अब पढ़े ना आपको पढ़ते पढ़ते तो कुछ हो ना आप ऐसे इंटरव्यू आगे करते हैं हमारे बुक्स पढ़े पर मैंने तो आपकी पढ़ी हुई है पिछली बार देखिए कितना डेढ़ दो घंटे का इंटरव्यू था हमारा <laughs> अच्छा तो नहीं आई मीन उसमें इंडिया फर्स्ट में ये था कि देखो मैं उस पर करते हैं फिर एक नहीं, अलग से सेपरेट अलग करना ठीक है बिकॉज इंडिया फर्स्ट आप बेशक करें बिकॉज रिक्वास्ट आप पढ़ के आए देन यू बी एबल टू आस्क क्वेश्चन रिपीट थिंग्स आई सेड माय बुक एंड एंड बट कुछ शुरुआतें की हैं बिकॉज़ शुरुआतें क्या होती हैं जैसे ये आप कहेंगे कि भाई मनमोहन सिंह ने शुरुआत की है की उन्होंने कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए वो तो पी वी नरसिम्हा राव ने शुरू किए थे नहीं जैसे मैनुफैक्चरिंग का आप कह रहे हैं अपने यहाँ पे मैनुफैक्चर करने सेमी कंडक्टर का है नेविक का है ये सब चीजें पर देखिए शुरुआत तो करते हैं पर उसमें पेश भी होना चाहिए ना शुरुआत से कुछ नहीं होता मैंने जैसे आपको बताया नाविक हैज बिन देयर फॉर फिफ्टीन इयर्स अब आप जग गए कि भाई नाविक क्या अरे पंद्रह साल के लिए क्या कर रहे थे एंड बिकॉज यू डिड नॉट एक्ट ऑन इट वॉट प्राइस हैव यू पेड द समथिंग कॉल्ड इन इकोनॉमिक्स ऑपरचुनिटी कॉस्ट जो आप अपॉर्चुनिटी जब ग्रैब नहीं करते हो जब कंट्री नहीं कर आप नहीं करते हम नहीं करते हैं देर एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू इट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसका मतलब यह है कि अगर आप अपॉर्चुनिटी आप लेते आप उसको आप रियलाइज करते आपकी क्षमता वगैरह आप कितना पैसे बनाते या क्या बेनिफिट्स आपको आती दैट्स कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट so india has paid a huge opportunity cost for not grabbing opportunities when they were available to us 10 saal pehle kiya hota to 10 saal ka data hota hamare paas bilkul not just data the benefits hote ha usi se related first i said just we can talk about you have a separate session but humne ab ab modi ji keh rahe hain yaar but 2000 mein humne kaha tha ki first of all our army has to be expeditionary ऐसे नहीं कि यहाँ वहाँ मार्च करते रहे और यहीं पे अपना आपका जो रेंज है बॉर्डर्स पे ही है आप काम कर सकते हैं उसके बियॉन्ड तो आप नहीं कर सकते नहीं फ्रॉम ब्रिटिश टाइम इट वाज एन एक्सपेडिशनरी फोर्स यू कुड गो टू अफ्रीका यू कुड गो टू चाइना यू कुड गो हियर यू कुड गो टू पर्शिया यू कुड गो टू सेंट्रल एशिया एक्सपेडिशनरी यानी कि एक्सपेडिशन पर आप जा सकते हो अपनी मिलिट्री ठीक है आई सेड यू शुड डू दैट कन्वर्ट योर आर्मी इन टू अ बेसिकली एन एक्सपेडिशनरी फोर्स कोई भी कुछ करेगा साली को जाकर मारो उनको 
अब हम गांधी हैं टायरिटी करते रहते हैं हमसे तो हमारी होने वाली बात नहीं है कि अभी भी मोदी जी क्या कह रहे विश्व गुरु अरे भाई विश्व गुरु क्या चीज होती है विश्व गुरु क्या चीज होती है विश्वामित्र सबके दोस्त अच्छी बात है पर तो किस किस बेसिस पे आपको विश्व गुरु लोग समझेंगे अमेरिका को क्यों समझते हैं कि भाई जो बाइडन जब बात करता है उसको का वजन होता है क्यों क्यों अगर बात नहीं की तो सेवेंथ फ्लीट विल बी एट योर डोर ब्रिटिश क्या कहते थे गन बोर्ड डिप्लोमेसी आप मान जाओ वे टॉक टू यू पीसफुली यार ये मान जाओ नहीं मानोगे अच्छा लाओ गन बोर्ड्स को कैसे कब्जा करते थे पूरा पैसा वो कब गए आप इधर से प्लेस गन बोर्ड्स थे वो शिप आके लगा देते थे अच्छा मानोगे फिर से देख रहे हो आप क्या नहीं मानोगे चलो भाई बम्बारी करो शुरू करो स्पीक्स सॉफ्टली एंड कैरी बिग स्टिक वो तो रोजवेल्ट ने कहा था पॉलिसी वही है पर वो तो ब्रिटिश ने शुरू किया था ये सब अमेरिकन ने देव लर्न फ्रॉम द ब्रिटिश बिकॉज एंग्लो सैक्शन वर्ल्ड अमेरिका भी तो इट वॉज इंग्लिश कॉलोनी ना है ना तो माइंडसेट वही था उनका उन्होंने ठीक कर दिया वे देर फॉर थ्री हंड्रेड फिफ्टी ईयर्स वी लर्न नथिंग फ्रॉम देम इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजाइजिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है एक स्ट्रैटेजी होती है वो टैक्टिकल कि भाई हमको कल इलेक्शन जीतना है उसके लिए हमें क्या करना है दूसरी होती है फिफ्टी ईयर्स हेंस हमें क्या करना है इंडिया को कहाँ जाना है वो अभी तक दर इज नो स्ट्रैटेजी स्ट्रेटेजिक विजन ये विश्व गुरु है क्या इज अनइम्प्लीमेंटेबल इसका मतलब क्या है इन इन स्ट्रेटेजिक हार्ड टर्म्स इसका मतलब क्या है दैट यू वॉन्ट टू बी लाइक्ड यू वॉन्ट टू बी लव्ड एंड माई प्रोफेसेशन इज ऑलवेज बीन इफ यू आर फियर्ड यूल बी रिस्पेक्टेड यू कैन आई दर वॉन्ट टू बी लव्ड Or you want to be feared and respected? What do you choose? We have chosen to be loved. Yeah, Bollywood love our job. Hey, China says, "I will go and sit on your bed." You will go and sit on your bed. What do you want for India? That was India first. That was India first. Hard power oriented. Ha! You give Shah Rukh Khan a tax because he is his own. नाच गाना मचाए सब जगह कैरेबियन से यहाँ तक पर्शियन गल्फ में दुबई में यहाँ हुआ अच्छी बात है द एम ऑफ द स्टेट शुड बी हार्ड पावर एंड नो नॉन सेंस अबाउट इट दस वाई यू नीड बेसिस अगर लेगा सेशेल्स मोरिशस नाथ्रॉन्ग वियतनाम में सिंगापुर डू नो लीक वन यू गेव a singapore to base our fleet in nehru said no 65 mein nehru ke to agar dekhiye bahut unhone bahut koi acha kiya aap ye nahi kahe nahi wo theek hai lekin but ye sab unme strategic wo dekhiye in a sense he wanted to be vishwaguru <laughs> wanted to be loved wanted to be loved ye love achhi baat hai you want to if you i want to be loved you want to be loved he wants to be loved पैसे कुछ बनता नहीं है ना इंग्लिश अंडरस्टूड द चाइनीज अंडरस्टूड दैट पार कम्स इन द बैरल ऑफ द गन माओ से आपने हमको बंदूक दिखाई अब हम होल्ड कर रहे हैं आप क्या करोगे ठीक है मैं बताओ क्या करना है <laughs> हाँ जी सही बात है बात सही है ना ये हम बिहार पॉलिटिक्स में तो करते हैं ये सब बाहुबली ये सब ये लोग यहाँ जाके लोगों को माना होना क्या बात है We indulge in power politics in domestic realm. बाहर जाते तो हमारा सब कुछ ठंडा हम वही हमने लिखा है कि भाई हम आप आर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इज रूथलेस बाहर अगर कुछ करोगे तो ई डी सी बी आई भेजना चाहिए बाहर वाले नहीं पर वही तो ना हम क्यों नहीं करते ये एटीट्यूड हम क्यों नहीं लाते ये लालू प्रसाद यादव ये सब बेकार के लोग ये क्यों नहीं दिखाया अपना कारनामे बाहर जाके क्यों नहीं कहा चाइनीज को जाके मारा उनको मारा इनको मारो बाई यू लाइक इट आर नॉट यू विन रिस्पेक्ट दैट वे आई डोंट मीन टू बी फैसाइल एंड ट्रिवियल अबाउट इट 
बट बात आई मे बी जोकिंग जो की बात नहीं है कंट्रीज दट आर रिस्पेक्टेड एंड फियर्ड आर द वंस हु अल्टीमेटली ऑल्सो गेट लव्ड यू कैन ऑलवेज बाय लव ऐसे कहते हैं ना यू कैन बाय रिस्पेक्ट बट उस लव का कोई मीनिंग नहीं है हमारे बोली हम नहीं है तो नहीं है तो उससे क्या होता है उसका क्या करेंगे हम ठीक है यू वॉन्ट बी लव तो यू वॉन्ट बी रिस्पेक्टेड यू वॉन्ट बी फियर्ड लोगों को भी भय होना चाहिए यार ओ हो हो इनसे भाई पंगा मत लो इसराइल क्या चीज है वो कैसे नचाते हैं अमेरिका को क्यों कि अमेरिका को पता है कि भाई अगर वो करेंगे जो उन्हें करना है हम बेशक जो कहें ना कहें उनको कोई मतलब मा, माने नहीं रखता उनके लिए वो करेंगे जो करना है तो करने दें भाई जो करना है करो सब अरब नेशन अब लाइन पे आ गए या नहीं नॉट बिकॉज ऑफ अमेरिका द फियर ऑफ इसराइल उनको पता चल गया भाई इनका तो कुछ होना नहीं है अब थोड़ा डील ही कर लो इनके साथ जैसे भी है मेजर जनरल रिजर्व लिखा है आई हेड रेड हिज सैनाई कैंपेन डायरी मोशे दयांस डायरी उसमें भाई लेजेंडरी मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ मोशे दयान के आरोन यारी बैठे हैं सामने जाके आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ तो ही टोल मी अबाउट वॉट हैपन आपको पता ये हमने पहली बार लिखा था हमने बॉम कहूता एटी सिक्स एटी 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 टू में अरोन यारीट ऑपरेशन विद इंडियन एयरफोर्स टू बॉम कहूता एंड गोल्ड्रा अगर आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी लॉस्ट सी दो टाइम इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब उसके बाद हमने तब लिखा था अब ले लो कि अब अब ले लो हैडी डन गॉन तो पीओ के ले सकते थे कभी नहीं मारो गोली पीओ के यार नहीं मैं, मैं कोई भी कह रहा हूँ आप तो एक वो माइंडसेट है ना कि इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है नहीं न्यूक्लियर बॉम्ब से इस्तेमाल होगा कैसे ये तो कह रहे हैं इनके पास वो है छोटे छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं आर्मी आएगी अपनी उस पर डाल देंगे मिलिट्री ऑडियंस इन पाकिस्तान हमने हमने कहा है कि हम जैसे आप रिटर्न माई बुक्स कि आपको पता है आप लोगों को सबको तो पता है भाई तो भाई ये आप समझ जाए पाकिस्तान आर्मी इज अ वेरी प्रोफेशनल आर्मी प्रोफेशनल आर्मी का मतलब क्या है कितनी दूर है लिमिटेशन दू द लिमिटेशन सो आई रिमेंबर आगाशाही वॉज इन द चेयर इट वॉज अ क्लोज मीटिंग इन कैमरा कई जनरल्स थे ये थे and what i wrote in my books they had all read my books they are all copies that's yeah nuclear weapons in indian security young officers from the sp uh, the strategic plans division chaklala oh mark ye book ma sab puch rahe hain sir in pay 368 apne are wo kya likha batao hame 8 800 page ki book hai ha sahi baat hai wo padhte the they understood तो उनकी क्या थिंकिंग है थिंकिंग ये है कि भाई ये हिंदू है लाले हैं बहुत जल्दी डर जाते हैं अच्छा बट ये तो इन्होंने मिस्टेक अब, काफी दे सक्सेसफुल ना सक्सेसफुल हुए या नहीं बताओ जो कुछ कभी होता है भाई न्यूक्लियर अभी कर देंगे हमारे पास नस रॉकेट है सिक्सटी मिलीमीटर रॉकेट ये कर देंगे आप जो बोल रहे हैं डर गए है ना डर तो गए ना वाजपेयी नहीं डरे तो आपको नहीं लगता आई वाज इन एनएसएबी तो उनको ये था कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर लेंगे पराक्रम या क्या था ऑपरेशन हमारा क्या हुआ था पराक्रम व्हाट व्हाट हैपेंड पार्लियामेंट अटैक के बाद हां 
आपके अटैक ऑन योर सॉवरिटी एंड यू डिड नथिंग अटैक ऑन मुंबई यू डिड नथिंग मनमोहन सिंह देखो एक पार्टी के वाजपेयी देखो अलग पार्टी के कुछ नहीं आपके पार्लियामेंट पे अटैक हुआ कोई कैंटीन पे अटैक नहीं हुआ एंड यू डिड नथिंग अमेरिकन अमेरिकन अदरवाइज विद एंड फेड द इंटेलिजेंस एंड दे बाय द वे दे टोल्ड द वॉन्ड द पाकिस्तान इज अबाउट अटैक कमिंग इन अटैक इंडियन इजरेली अटैक उन कहूता बट अमेरिकन वे सो फियरफुल उनको वन थे इजरेलीज कम इन सारे ये तो मारे जाएंगे अब देवे इन फ्रेंड क्या करें यार उनको इनको अलर्ट तो कर दिया पाकिस्तानियों को कि अभी आ रही है अटैक हम तो कुछ नहीं कर सकते हम, हम तो वैसे भी नहीं ऐसे भी डरे हुए हैं इजरेलीज आ रहे हैं अपने अब एयरक्राफ्ट लेके हाँ इंदिरा गांधी लॉस्ट है नर्व शी लॉस्ट है नर्व शुन द पाकिस्तानीज भी शिटिंग इन द पैंस देवर इतने डरे हुए हैं पाकिस्तानीज वहाँ पे उन्हें पता है ये हिंदू ये हिंदू इंडियन कुछ नहीं है बेकार के लोग उनमें नहीं है दम इजरेली वाई वॉज परवेज मुशरफ सो डिटर्मेंट ऑन दू नो दे अप्रोच इसराइल इट वॉज भाई माफ़ करो हम आपसे पंगा नहीं लेना चाहते हमारे आपसे कुछ नहीं है नो प्रॉब्लम वी हैव नो प्रॉब्लम्स विथ यू वील डू नथिंग एवर will not the islamic bomb as they baatein karte hain hum log it means nothing we will not give it to the arab states kyunki bhai aap aap kuch mat karo hame hame rehne do haath pair jod ke gaye the israel israel mein parvez musharraf ke log please don't do anything ek yo khan ko bhi pakadwa diya tha 2005 se ke aas pass dekho hamare hamare kitne nuclear scientists mare gaye hain pata hai aapko they been killed आपको पता है कम से कम पंद्रह ट्वेंटी सिक्स हमारे न्यूक्लियर साइंस हमने कुछ रियाट नहीं किया किसने मारा हर कम वी डेंट वी डोंट डू आर दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोसाद एंड रॉ पहला मरा था तभी कुछ करते तो दूसरा भी नहीं मरता छब्बीस की तो बात की बात है दिस इज द थिंग सो वेन वेन आई टॉक टू पाकिस्तानी सर से आपको एक्सचेंज रेशियो पता क्या होगा इफ यू स्टार्ट न्यूक्लियर वॉर पता है उनको हमको नहीं पता क्या कैलकुलेशन है मतलब न्यूक्लियर वॉट ये है आई प्ले वी प्ले लॉट ऑफ वॉर गेम्स हियर यहाँ पे हमने आई प्लेड वॉर गेम्स यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ये होता है कि वॉर गेम क्या होता है आई कंडक्टेड द फर्स्ट इंटर एजेंसी वॉर गेम एट द आर्मी वॉर कॉलेज टू टू थाउजेंड थ्री में इन इंडिया द फर्स्ट वन दे आस्ट मी डिफेंस मिनिस्ट्री आप कंसीव करो गेम को न्यूक्लियर ट्रिप को आया एंड जसवंत वॉज एक्सटर्नल अफेयर आई सेट जसवंत आई वॉन्ट योर डैम सीनियर एम ई एट पीपल प्लेइंग द गेम अरे भाई उनको छोड़ देते हैं क्या बेकार की चीज़ है विल नॉट जस्ट जसवंत सिंह जाओ सो एडिशनल सेक्रेटरी फॉरन ऑफिस से आया था होम सेक्रेटरी एडिशनल होम सेक्रेटरी सब लोग आए थे वी प्ले द गेम एंड आई आई डी ब्रीफ द I sent the debrief to George Fernandez, who was Defence Minister, and I advised him that, "Hey, up to game, play the game. Because nuclear war games, practical, me, you can't try things. You can't play tank, you can't play tank. In war games, me, just like army, you can't play. Nuclear war games, there's something else. Play the games. Do a, you know, what do you call it? Simulation. It's all simulation, but they're actual war games." and i i played the first war game when i was a graduate student in the university of california yes, it was called mess middle east simulation situation simulation mess acronym mess we were on a on a link rand rand was the empire ucla harvard stanford uh or ekta we were the israeli high command ucla we were uh, i was university of california los angeles with three or four of us we were, we were israeli high command as advisor we had a israeli special forces person who actually took part in operations in the 101 brigade which is a special forces brigade against egypt wo hame advise kar raha tha ab kya karna hai kya karna so we were going very hammer and tongue israeli na to sare sabko marenge you know so the game was such 
कि दे सेड बट यू नो यू कान डू दिस कौन बोला अंपायर अच्छा रैंड जो अंपायर था वो कहता भाई यू कान डू दिस इट्स रिडिकुलस तो ये कह रहा ये लो इसे वी वुड एडवाइज बट द इजराइली स्पेशल फोर्सेस मैन इज वी डिड दिस और उसने बताया भी ये सब को इस ऐसे वैसे किया था अब जो हम किया था वो रैंड कह रहे कि भाई यू इट्स टू टू मच ये टू अनयूजुअल टू अनरियलिस्टिक भाई इजराइली कह रहे भाई दैट्स व्हाट वी डिड और तुम थ्योरी बता रहे हो हमको हमने थ्योरी वो रैंड यू नो उनको यू नो द पॉइंट वाज दिस इज द दिस द एटीट्यूड ऑफ द इजराइली एटीट्यूड एवर सिंस देन आई हैव बीन वेरी इजराइली इन्फ्लुएंस लेट्स पुट इट दैट वे तो वो एटीट्यूड आप में आ गया एटीट्यूड हम हम में आ गया कि ऐसे वैसे तो नहीं बनता consider what would happen if we had the israeli attitude and we have our power and our resources kya hota pure world pe jam jate hain hum log sab kuch hai hamare paas yani ki sab kuch hai sab kuch hai par you don't have i have i written my books you are the size of a whale with the impact of a minnow minnow is a small little fish you know what that is हमें इसकी खबर भी नहीं है हम तो बस एच वन बी वीसा लगा दो हमें मोदी जी क्या कहते हैं हर हमारे जयशंकर जा के भी नौ वी इज गॉन फॉर नाइन डेज अमेरिका में अभी और उसका लड़का वहाँ ध्रुव शंकर उसकी भी उसके उसको मिलता जाता होगा पता नहीं क्या नौ दिन के लिए है वो ठीक है अभी ये टू डू इसके दैट बी डिस्कस्ड वहाँ जाके बोलेगा क्या हमारी एटीट्यूड है देखते हैं क्या बोलता है अमेरिका में and to put canada and ottawa on notice we need to do that when in america aap humse ye mat le panga mat le don't do it we warn you tumhari aise ki taise kar denge someone has to tell canada that hmm. humse panga nahi lena aur canada nahi sirf us ko bhi bolna hai you don't have to tell them koi to bolna chahiye na nahi to wo aate hai hamari attitude the entire lallu type attitude सब हमारा मजाक उड़ाते हैं अब तो थोड़ा कम हो गया होगा पर अगर द पाकिस्तान स्पेशल फोर्स जी एच क्यू राहुल पिंडी थिंग्स अब बताते हैं एक बार हमारे यू नो कौन थे वो आई एस आई के चीफ मर गए वो डाइट टू हामिद गुल की बात हामिद गुल हामिद गुल सो इस्लामाबाद में पार्टी थी तो हामिद गुल आए आई मीन we were the main draw okay. i'm not going up against hamid gul i must say hamid gul aap jo bhi keh le intellectually he was very bright okay. uh, i remember ajaz haider had uh, arranged that party dinner party aur okay. hamid gul keh rahe the ki he said to me you know whenever i used to go to pakistan i used to be debriefed by raw special branch by the way just so you know okay. एंड ये सब होता रहता है आज द सिग्नलिंग न्यूक्लियर सिग्नलिंग हो रही थी 2007 में आज द मीडियम क्योंकि न्यूक्लियर न्यूक्लियर में कुछ पता है तो तो हमिद गुल दिस वाज बिफोर दिस वाज नॉट द 2000 थिंग दैट वाज न्यूक्लियर थी सिग्नलिंग गोइंग ऑन उसके पहले दिस पार्टी में 2001 या 2 आई सेड आई कांट रिमेंबर द डेट तो ही टोल मी जनाब वी हैव 600 स्लीपर सेल्स आपको बोला हुआ हां 600 स्लीपर सेल बोल रहा हां स्लीपर सेल्स था सो ही सेज आई वी हैव 600 स्लीपर सेल्स सो आई सेड जनरल हाउ डू यू नो वी डोंट हैव मोर सेल्स स्लीपर सेल्स देन यू हमने ऐसे बता दिया नॉट दैट आई नो एनीथिंग आई डोंट नो तो ही कहता है एंड दिस इज द इंपोर्टेंट थिंग ही पुट हिमसेल्फ टू फुल हाइट पठान था कहता है कि आप कुछ कर नहीं पाओगे उससे आप स्लीपर स्लीपर सेल होंगे इसे होंगे स्लीपर सेल्स होंगे हमें पता है आपकी साइज आर्मी बहुत बड़ी है आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसे करेंगे नहीं आप जैसे जनरल हवा यू वो सो शो नहीं करेंगे जैसे आप बात करें कि भाई डेफिनेट है तो करेंगे नहीं क्योंकि ही सेड आप बुजदिल हो 
ऐसे बोला वो आई रिपोर्टेड द गवर्नमेंट आई सेड इट इन माई ऑल माई मिलिट्री ऑडियंस आई टॉक टू मिलिट्री आई सेड दिस इज वॉट द थिंक ऑफ यू they don't they don't doubt your capacity and your capabilities they doubt your will to act buzdil kya cheez hai cowardice you are a coward what is cowardice is an element of will aap mein hai kshamata ki baat nahi ho rahi hai capability is not a capability you have the capability they know it do you have the will to power i said तो ये जब पावर मतलब ये जब इन्होंने ये काम किया यहाँ पे यूरी में किया और उसके बाद दो हजार हमने रिस्पॉन्ड किया सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो कुछ तो कुछ तो वो हुआ होगा उनको की अच्छा बालाकोट में तो एयर स्ट्राइक हमारे धनबाद क्या था it was a joke please i've written about it go into my writings i'm khulle i write i don't give a damn i don't owe anybody anything that's why i can write freely when i write things my books are free flowing when i say to the government you are not worth it nikam meo i mean it and i'll prove it bala court was a joke हमारे जो <laughs> मिराज लोग गए थे दैट वेंट इन टू बॉम्ब दे हैड द स्पाइस टू म्यूनिशन गाइडेड म्यूनिशन इसराइल वाला इसराइली स्पाइस इट्स अ गाइडेड म्यूनिशन फॉर टैक्टिकल स्ट्राइक रॉन्ग वेपन टू चूज व्हाट इज द मैसेज यू वांटेड टू सेंड दैट आई आस्क धनुआ Tanwa called me in with his personal senior personal officers. Who said I want? I told him I want to meet you. He said, "No, no, I'll get all my personal." He didn't want to be alone with me. To be very honest, he wanted all his personal officers, senior personal officers, were there. And what was his thing? I asked him, "Why did you choose Spice Two?" When the message you wanted to send was, "Ham pura hill top ura denge." Sara, Ayega, you come and do this. will to will take off your damn hill top shouldn't you have gone in with 500 kg bombs pound bombs and raised the hill top khatam kar do pura ka pura raise it to the ground wasn't the message you wanted to send ki bhi hum aise aake marenge aapko hua kya aapne ye chhota sa spice to chhod diya let us say it worked spice to hota kya hai is a guided munition that homes in on a line into target that is so specifically targetable it made no impact it just bore a hole through what you said was what we claim was a a building where these people the terrorist training people were unka one they were there so we killed killed a few Is that a message you wanted to send? तो मतलब आप ये contest नहीं कर रहे हो कि वहाँ पे दस पंद्रह लोग जो थे वो मर गए terrorist. लेकिन हमको और बड़ा करना चाहिए था. In that way you are saying joke. Message क्या कर देना था मैं? Message अगर आपने मैं इसलिए भी ये सवाल इसलिए मैं थोड़ा interrupt कर रहा हूँ क्योंकि ये इस तरीके से भी interpret हो सकता है कि हमने कुछ नहीं किया वहाँ पे कुछ था ही नहीं खाली जग और कोई धमाका ही नहीं आपने वो प्रिसेशन गाइडेड छोड़ दिया वो जाकर प्रिसेशन मार दिया व्हेन व्हाट यू वांटेड मैसेज वाज टू गो थ्रू वाज कि हम आके वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द एंटायर सेटअप पूरा का पूरा हिल टॉप हम उड़ा देंगे देखें आप क्या करोगे कमेंट उससे फर्क क्या पड़ता है फर्क ये पड़ता है कि लोग तो मर गए ना जो नहीं उससे क्या होता है यू क्लेम मरे किसी पता वो कह रहे कुछ नहीं मरा आपने कुछ झाड़ियाँ वाड़ियाँ उछाड़ दी बस भाग गए उनका उनकी स्टोरी क्या है वी गेट गॉट योर एफ सिक्सटीन अप फॉर काउंटर स्ट्राइक काउंटर मिशन आपने बिना पी जी एम छोड़े आप भाग गए यू जस्ट ड्रॉप द डैम थिंग इन यू रैन हुज टू डाउट दैट दे कैन रेडी क्रेडिबली क्लेम दैट आप 
जो कुछ कह लो आई वेर जो गॉड डैम फोटोग्राफिक एविडेंस यू शो एक होल में रूफ में होल है रूफ में होल है दैट्स योर एविडेंस दैट कुड हैपन बिकॉज ऑफ वेदर बैड वेदर तो मतलब तो मतलब ये कि इफ यू वॉन्ट टू मेक अंड अ मैसेज इफ यू वॉन्ट टू सेंड अ मैसेज दैट यूज द राइट वेपन्स दैट धनुआ कुन टेल मी बात कर रहा Why did you choose that weapon? Why didn't you go in with 500 kilogram, 500 pound bombs? 500 pound bomb is a massive thing. What are they? The building go, kada, the whole damn thing. Come in and repeated bombing, sorties. Not one plane, repeated. Come in, bomb, 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 bomb. The message goes through to Pakistan Air Force. Forget about that. an attack on parliament which is the ultimate insult to india aap apne parliament attack on your sovereignty kya cheez hai if you don't react kya cheez hua if you don't react americans were certain we would attack in retaliation unhone hame map diya kya map tha pakistan air force base jacobabad अच्छा इन्होंने वो मैप दिया एंड दे आउटलाइन द पार्ट ऑफ द एयर बेस वो मार्क कर दिया और दे दिया बिना कुछ कहे क्या मार्क था इतने हमारे स्टोर्स वहाँ पे ये इस पोर्शन पे है इसका मतलब क्या है कि अटैक द रेस्ट हमारा मत करना बस बस इस मेन एयरफोर्स बेस पाकिस्तान एयरफोर्स एफ सिक्सटीन बेस का मतलब क्या था क्योंकि हमारी परमिशन है क्योंकि वी अंडरस्टैंड इट्स अ मेजर प्रोवोकेशन आपके पार्लियामेंट पे अटैक हुआ फिर भी कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया वाजपेयी थे हम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में थे आपने रिकमेंडेशन दिया था नहीं दिस इज सॉरी व्हेन वाज दिस 2001 आई फाउंड इट यस वी वर वी वर नॉट एन एस बन गया था या नहीं बना था सर्टनली आई वाज इन यू नो वेरी क्लोज टच विद जसवंत एंड ऑल दीस पीपल डिसम्बर में ना डिसम्बर थर्टीन इन दैशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड बट द पॉइंट वॉज दैट मैप वॉज गिवन विद द पोर्शन इंकड आउट सर्टन द इंडियन एयरफोर्स विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल से ओके अब जाके जो करना है करना है टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग राइट बिकॉज दे ऑफर डस दे ऑफर डस प्रोवोकेशन अटैक ऑन पार्लियामेंट विच वर्ल्ड वुड नो कि भाई ठीक है यार इनका जो करना है एज पनिशमेंट जो करना है रिएक्शन जो कि कोई वी कान से एनी थिंग दे हैव प्रोवाइडेड द रियल प्रोवोकेशन द वर्ल्ड वुड हैव अंडरस्टूड जो मर्जी कर सकते थे कुछ नहीं किया जब यू एस खुद मैप लेके आ रहा है कि इसको मारे रहा है नहीं वो नहीं कह रहा है मतलब बेसिकली वही है ना कि इसको छोड़ देना जब मारो तो इसको और ये उनके एसेट्स सिर्फ जेकबाबाद में थे मेजर एसेट्स थे काफी थे ये मैप उन्हें दे रहे हैं आपको कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं कि भाई बेस कोऑर्डिनेट्स ये हैं इसका मतलब ये कि जो करना कहीं कहीं भी मारना मार हम नहीं कुछ करेंगे बिकॉज यू अंडरस्टैंड द प्रोवोकेशन अच्छा आपने किया कुछ नहीं Instead, two days later, whenever you arrange a mobilization for war, general mobilization for war, Parakram. What name is Parakram? Who are they? Vajpayee Jai, at the cabinet, me. Parmanabhan is the army chief. We were not there, so I cannot say what exactly. But I got a what do they say? Fly on the walls. Report of what happened. and i said it to military audiences here vajpay ji in his own way asked padmanabhan army chief aap kuch kar sakte hain who is the sing song was aap kuch kar sakte hain you know what padmanabhan says he doesn't say anything kuch nahi bole shakes his head तो वन द पाकिस्तानी से बुजदिल क्या मतलब है कुछ तो बेसिस है ना कुछ तो बेसिस है आपके सॉवरेंटी पे अटैक हुआ है एंड आर्मी चीफ 
when the prime minister asks him aap kuch kar sakte hain his answer is he doesn't say anything kyunki wo sawal hi galat hai na kya kar sakte hain unko to batana chahiye ki bhai kya par theek hai wo puch rahe army chief ko advise kare aap hame kya kar sakte hain waise baat pa vajpayee ji i told i have written my books what a big aise hi weak will person तो अगर आप अपनी सॉवरिटी सीरियसली नहीं लेते क्या सीरियसली लेंगे आप और क्या करें क्या करेंगे आप क्या करेंगे क्या सर थैंक यू सो मच काफी लंबा डिस्कशन हो गया हमारा लेकिन आपकी जो नेक्स्ट बुक है एक बार वो आ जाएगी उसके बाद हम फिर उस पर डिटेल में करेंगे और ये इंडिया फर्स्ट वाले पे करते हैं जल्दी बात पढ़िए ना हाँ पहले मैं पढ़ इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू नमस्ते